பெற்றோராம் கடவுளிடமிருந்தும் அவத்தம் ஐந்தராம் இயேசு கிறிஸ்துவிடமிருந்தும் உந்துனராகிய துயாவியரிடமிருந்தும் உங்களுக்கு அருளும் சமாதானமும் உண்டாவதாக இந்த நல்ல மன மகிழ்ச்சியான நாளின் மாலை வேளையிலே ஆண்டவருடைய திரு சமூகத்திலே நாம் கூடி வரும்படியாக கத்தரினுடைய வல்லமையின் கரம் நம்மை பாதுகாத்து ஏந்தி சுமந்து தப்பு வித்து வழி நடத்தி இந்த நல்ல நாளிலும் அவருடைய ஆலய பிரகாரத்திலே அவருடைய பாதபடியிலே நாம் நின்று அவரை நோக்கி பார்த்து அவரை துதிக்க ஸ்தோத்திரிக்க கத்தர் தந்திருக்கிற கிருபைகளுக்காய் அவருடைய வழிநடத்தலுக்காய் அவருடைய காரணியங்களுக்காய் இரக்கத்திற்காய் நாம் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே இந்த வேளையிலே நம்மை அர்ப்பணிப்போம் ஜபம் செய்வோம் மகா பரிசுத்தமும் அன்பு மறுளும் நிறைந்த ஆண்டவரே இந்த நல்ல மன மகிழ்ச்சியான நாளின் மாலை வேளையிலே நாங்கள் உடைய பாதபடியிலே கூடி வரும்படியாக உங்களுடைய கிருபை எங்களை பாதுகாத்து ஆசிர்வதித்து வழி நடத்தி இந்த நாளிலே நாங்கள் உங்களுடைய சமூகத்தில் நின்று உண்மை துதிக்கும்படியாய் ஸ்தோத்திரிக்கும்படியாய் கடவுள் எங்கள் வாழ்வில் கொடுத்திருக்கிற ஜீவன் சுகம் பலன் எல்லாவற்றுக்குமாய் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றியோடு நன்றியோடு நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் சாமி கடவுள் தாமே இந்த நாட்களிலே நாங்கள் உங்களுடைய பாதபடியிலே கூடி வரத்தக்கதாக நாங்கள் ஆன்மீக ஆசிர்வாதங்களை சுதந்திரிக்கும்படியாக நீர் முன்குறித்த இந்த நாட்களிலே நாங்கள் நற்செய்தி கூட்டங்களை எங்களுடைய திருச்சபையிலே நடத்த முடியாகவும் அதற்காக நீர் முன்குறித்த உங்களுடைய தாசர் வழியாய் நாங்கள் உங்களுடைய ஆன்மீக ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் இந்த நாளிலும் நீர் அவர்களை நல்ல பயணக் கிருபிகளினால் அழைத்து வந்து எங்களோடு இருந்து உண்மை நோக்கி நாங்கள் துதிக்க முடியாக நீர் அருளி இருக்கிற எல்லா கிருபைகளுக்காக உங்களுடைய வழிநடத்தலுக்காக உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றியோடு சோத்திரிக்கிறோம் இந்த ஆராதனையிலும் உங்களுடைய புதிய ஆவியானவருடைய பிரசன்னம் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை வழிநடத்த உங்களுடைய கரங்களிலே எங்களை தாழ்த்துகின்றோம் கடவுள் தாமே முன்குறித்த உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீர் அழைத்து வாரும் நாங்கள் இந்த நச்செய்தி கூட்டங்களிலே உங்களுடைய வழிநடத்தில் எண்ணி நன்றி செலுத்தவும் உங்களுடைய காரணங்களை எண்ணி நாங்கள் துதிக்க முடியாகவும் நாங்கள் எடுத்திருக்கிற இந்த கூடுகையிலே நாங்கள் ஏறெடுக்கின்ற நன்றிகளை துதிகளை கடவுள் இறக்கமாக ஏற்று எங்களை ஆசிர்வதிக்க முடியாது நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் முன்குறித்த உடைய பிள்ளைகளை நீர் அழைத்து வாரும் நாங்கள் ஒன்று கூடிய உடைய நாமத்தை இந்த நாட்களில் துதிக்க அருள் தாரும் இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாய் வேண்டுகிறோம் எங்கள் அன்பின் கடவுளே ஆமே அலிலூயா அலிலூயா கத்தர் இந்த நாட்களிலே நாம் அவருடைய சமூகத்திலே அமர்ந்து அவருக்கு நன்றி சொல்லும்படியாக அவருடைய நாமத்தை நாம் போற்றும்படியாக கத்தர் தந்திருக்கிற எல்லா கிருபைகளுக்காய் இந்த வேலையிலே நன்றியோடு நாம் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிப்போம் நாம் இந்த நாட்களிலும் இந்த வருடத்திலும் இந்த ஆறு மாதங்களை நாம் கடந்து வரத்தக்கதாக அவருடைய கிருபை அவருடைய காரண்யம் அவருடைய இரக்கம் அவருடைய தயவு நம்மோடு கூட இருந்ததற்காய் நாம் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிப்போம் குறிப்பாய் கடந்த நாட்களிலே நம்முடைய ஆலயத்தின் தேவைகளிலே கத்தர் இந்த மறு கட்டுமான பணியை மறுசீரமைக்கின்ற பணிகளை நம்முடைய தலைமுறையினருக்கு கிருபியாய் கொடுத்திருக்கின்றார் இந்த நாட்களிலும் அவருடைய நாம மகிமைப்படும்படியாக அவர் நம்மை வழிநடத்தினதை எண்ணி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தும்படியாய் இந்த கன்வென்ஷன் கூட்டங்களை நாம் ஒழுங்கு செய்திருக்கின்றோம் இந்த நாளிலும் நமத்தில் வந்திருக்கின்ற அருமையான ஐயா அள்ளி தூவும் விதைகள் ஊழியத்தின் ஸ்தாபகரும் அதனுடைய சுவிசேஷகருமாக இருக்கின்ற சுவிசேஷகர் ரூபன் திலகராஜ் ஐயா அவர்களை நம்முடைய திருச்சபையின் சார்பாய் இந்த வேளையிலே நான் வார்த்தை வரவேற்கிறேன் அருமையான ஐயா அவர்கள் அநேக இடங்களிலே கத்துடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி அவருடைய நாமத்தை அநேக அறியப்படாத மக்கள் மத்தியிலும் இன்னும் அறிந்தவர்கள் ஆன்மீக ஆசிர்வாதங்களிலே வளரும்படியாகவும் அவர்கள் வழியாய் கத்தர் அவர்களை வழிநடத்தி வருகின்றார் அதற்காக நாம் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிப்போம் இந்த வேளையிலும் நன்றி நிறைந்த இருதயத்தோடு கத்தருடைய வழிநடத்துதலை எண்ணி நாம் ஆண்டவரை துதிப்போம் நம்முடைய பாடல் புஸ்தகங்களிலே பாடல் எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஏழு இதோ மனுஷரின் மத்தியில் தேவாதி தேவனே வாசம் செய்கிறாரு என்ற பாடலை நாம் யாவரும் உற்சாகமாய் கரங்களை தட்டி அவர் ஜனமாய் இருக்கின்ற நமத்திலே அவர் வாசம் செய்கின்றவராய் இருக்கின்றார் நம்முடைய வேண்டுதல்கள் விண்ணப்பங்கள் எல்லாவற்றிலும் நம்முடைய கண்ணீர்கள் எல்லாவற்றிலும் அவர் துணைத்து
வாசம் செய்கிற தேவன் நாம் மிகுந்த சத்தத்தோடு அவரை துதிக்கின்ற வேளையிலே மகிழ்ச்சியோடு அவர் நம்ம மத்தியில் வாசம் செய்கின்றவராக இருக்கிறார் எல்லாம் ரொம்ப கொஞ்சம் சோர்வா சாயங்காலம் ஆயிட்டதுனால கொஞ்சம் உற்சாகம் பிறக்கலையோ இல்லொரு மிகுந்த உற்சாகமாக ஆண்டவரை நாம் துதிப்போம் அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அநேக நன்மைகளை செய்திருக்கிறார் கலிலூயா எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க நன்மையின் காரணராக இருக்கிறார் கத்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக ஆக இந்த வேளையிலும் நன்றியோடு நாம் மீண்டுமாய் அவருடைய இரத்தம் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தி இருக்கிறது அவருடைய வசனம் நம்மை பலப்படுத்தி இருக்கிறது அவருடைய சத்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நன்மைகளை செய்திருக்கிறது என்பதை நாம் உணர்ந்தவர்களாய் அவரை உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து இந்த வேலையிலே நன்றியோடு நாம் சோத்தரிப்போம் பாடல் எண் அறுபத்தி ஒன்பது புதிய பாடல் பாடி இயேசு ராஜாவை கொண்டாடுவோம் புகழ்ந்து பாடல் பாடி இயேசு ராஜாவை கொண்டாடுவோம் இந்த பாடல் எல்லோரும் உற்சாகமாய் கரங்களை தட்டி பாடலாமா தேவாதி தேவன் வாசம் செய்கிறார் என்று மிகுந்த அமைதியாக நாம் பாடினோம் கத்தர் வாசம் செய்வார் என்றால் அந்த இடம் அதிர்ந்தது என்று சொல்லி திருமுறையிலே போடப்பட்டிருக்கிறது அப்படித்தானே ஆண்டவருடைய அசைவாடுதல் மத்தியிலே காணப்பட வேண்டும் என்றால் நாம் உற்சாகமாய் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே அமர்ந்து மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு நாம் அவரை குதிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் ஆண்டவருடைய கிருபை நம்மை வழிநடத்தும் ஆகவே ஆண்டவரை இந்த வேளையிலும் நாம் நன்றியோடு புதிய பாடல் பாடிய ராஜாவை கொண்டாடுவோம் என்று நன்றியோடு நாம் இந்த வேளையிலே ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிப்போம் பாடல் எண் அறுபத்தி ஒன்பது
அலிலுயா கை வலிச்சிருச்சோ கை தட்டி உற்சாகமாய் நாம் கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை நாம் மகிமைப்படுத்துகின்ற வேளையிலே அவர் நமக்கு பலன் தருகிறவராயிருக்கிறார் அவரை உறுதியாய் நாம் பற்றி கொள்ளுகின்ற வேளையிலே அவர் பூர்ண சமாதானத்தை தருகின்றவராயிருக்கிறார் அவருடைய கிருபை நம்மை அனுதினம் தாங்குகிறதா இருக்கிறது என்ற நன்றி உணர்வோடு நாம் ஒரு நிமிடம் எழுந்து நின்று அவரை ஆராதிப்போமா பாடல் எண் இரநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு உங்கள் கிருபை தான் என்னை தாங்குகிறது உங்கள் கிருபை தான் என்னை நடத்துகிறது என்ற பாடலை நாம் எழுந்து நின்று பாடி இந்த வேளையிலும் நாம் உடைக்கப்பட்ட நேரமெல்லாம் அவருடைய கிருபை என்னை உருவாக்கினது என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லுகின்றான் சோர்ந்து போன நேரத்திலெல்லாம் அவருடைய கிருபை நம்மை சூழ்ந்து கொண்ட கிருபையாயிருந்தது ஒன்றுமில்லாத நேரத்திலும் எனக்கு உதவி செய்த கிருபியாயிருக்கிறது ஊழியத்தின் பாதையிலெல்லாம் என்னை உயர்த்தி வைக்கின்ற கிருபையாயிருக்கிறது என்று சொல்லி நன்றியோடு அவருடைய கிருபைகளை நினைத்து இந்த வேளையிலும் ஆண்டவரே உங்களுடைய கிருபை இல்லாமல் நாங்கள் ஒன்றும் செய்ய இயலாத சுவாமி இந்த வேளையிலும் நாங்கள் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பதும் உங்களுடைய சுத்த கிருபை என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து உங்களுடைய கரங்களிலே எங்களை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் ஐயா உங்களுடைய மாறாத கிருபை எங்களோடு இருப்பதால் நாங்கள் உங்களுடைய இரக்கத்தினால் பாதுகாக்கப்பட்ட பிள்ளைகளாக இந்த சமூகத்திலே நிற்கிறோம் ஆண்டவருடைய மாறாத கிருபை நல்ல கிருபை அது என்றும் தாங்குகிற கிருபையாக இருப்பது என்று இந்த வேளையிலே எங்களை நாங்கள் உங்கள் கரங்களிலே அர்ப்பணிக்கிறோம்
வெளிநடத்துதல்ை தொழில்களிலும் ஒவ்வொருவரோடும் கூட இருந்து இந்த நாளிலே நாங்கள் நன்றியிருந்ததோடு உங்களுடைய ஆலய பிரார்த்தில் நின்று உங்களுக்கு நன்றிகளை ஏறெடுக்க முடியாக உங்களுடைய கிருபை எங்களோடு இருந்தது என்னை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் சாமி இந்த மூன்று நாட்கள் கூட்டங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையிலே ஒரு ஆன்மீக ஆசீர்வாதங்களை ஆன்மீக எழுப்புதலை நாங்கள் பெற்றவர்களாய் புது உத்வேகத்தோடு புது உற்சாகத்தோடு மன மகிழ்ச்சியோடு உங்களுடைய சமூகத்தின் காரியங்களை நாங்கள் நிறைவேற்றவும் திருச்சபையின் குடும்பங்கள் சாட்சியாய் இந்த உலகிற்குள்ளாக கடந்து செல்லும்படியாகவும் இந்த ஆவியானவர் இந்த வேலையில் எங்களை பலப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் கடவுள் தாமே இந்த கொடுகையை உங்களுடைய திருக்கரங்களை தாழ்த்துகிறோம் இந்த நல்ல கால சூழ்நிலைக்காய் நன்றியோடு உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கின்றோம் நாளை தின உபவாச கொடுகையையும் மாலை நேர கூட்டங்களையும் ஞாயிறு ஆராதனையும் ஆவியானவர் தாமே எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி கொடுத்து உங்களுடைய சமூகத்திலே கூடி வருகின்ற ஒவ்வொருவரும் உங்களுடைய மன மகிழ்ச்சியை உங்களுடைய மன சமாதானத்தை உங்களுடைய மெய்யான பலனை பெற்றவர்களாய் கடந்து செல்ல கத்தர் உதவி தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் சாமி உங்களுடைய திருக்கரங்களிலே மீதியான நேரங்களை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கின்றோம் இந்த நாட்கள் எங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுடைய மெய்யான ஆசிர்வாதங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக கத்தருடைய ஆவியானவர் துணை செய்யும்படியாக நாங்கள் மன்றாடுகிறோம் உங்களுடைய திருக்கரங்களிலே எங்களை அர்ப்பணிக்கின்றோம் இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாய் வேண்டுகிறோம் எங்கள் அன்பின் கடவுளே ஆமேன் அவரும் அமருவோம் அமர்ந்திருக்க திருமுறை பாடம் படிக்க கேட்போம் இந்த நாளுக்கென்றும் கடவுளுடைய திருப்பெயர் மகிமைக்கென்றும் படிக்கும்படியாய் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட திருமுறை பகுதி சகரியா திருக்கதர்சியின் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் திருமொழிகள் பதிமூன்று முதல் அடங்கியுள்ள கடவுளுடைய வார்த்தைகளை கேளுங்கள் சகரியா திருக்கதர்சியின் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் திருமொழிகள் பதிமூன்று முதல் சம்பவிப்பது என்னவென்றால் யூதா வம்சத்தாரே இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரே நீங்கள் புற ஜாதிகளுக்குள்ளே சாபமாய் இருந்தது போலவே ஆசீர்வாதமாய் இருக்கும்படி நான் உங்களை ரட்சிப்பேன் பயப்படாதேயுங்கள் உங்கள் கைகள் திடப்பட கடவுது சேனைகளின் கத்த சொல்லுகிறது என்னவென்றால் உங்கள் பிதாக்கள் எனக்கு கோபம் மூட்டின போது நான் உங்களை தண்டிக்க நினைத்து மனம் மாறாமல் இருந்தது போல இந்நாட்களில் எருசுலேமுக்கும் யூதாவுக்கும் நன்மை செய்யும்படி திரும்ப நினைத்தேன் பயப்படாதேயுங்கள் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் என்னென்னவென்றால் அவனவன் பெண்ணனோடே உண்மையை பேசுங்கள் உங்கள் வாசல்களில் சத்தியத்துக்கும் சமாதானத்துக்கும் ஏற்க நியாயம் தீருங்கள் ஒருவனும் பிறனுக்கு விரோதமாய் தன் இருதயத்தில் தீங்கு நினையாமலும் பொய் ஆணையின் மேல் பிரியப்படாமலும் இருங்கள் இவைகளெல்லாம் நான் வெறுக்கிற காரியங்கள் என்று கத்த சொல்லுகிறார் என்பதே படிக்கும்படியாய் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட திருமுறை பகுதி படித்தாயிற்று கடவுளுக்கே மகிமை உண்டாவதாக புரியவர்களே இந்த நல்ல மன மகிழ்ச்சியான நாளிலே நாம் ஏற்கனவே அறிந்தது போல இந்த நாளிலும் நம்ம தீலே பிரிசியஸ் சீட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அள்ளி தூவும் விதைகள் ஊழியங்களின் ஸ்தாபகரும் அதனுடைய சுவிசேஷகருமாய் இருந்து வருகிற அருமையான ஐயா சுவிசேஷகர் ரூபன் திலகராஜ் ஐயா அவர்கள் நம்ம தீலே வந்திருக்கின்றார்கள் மீண்டுமாய் ஐயா அவர்களை நம்முடைய திருச்சபையின் சார்பாய் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் அவர்கள் அநேக பகுதிகளிலே ஆண்டவனுடைய ஊழியங்களே அவருடைய நாம மகிமைக்கின்று செய்து வருகிறதை நாம் அறிந்திருக்கின்றோம் இந்த நாளிலும் இந்த மூன்று நாட்கள் நம்முடைய ஆலயத்திற்கு அவர்கள் வருகை தந்திருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி இந்த வேளையிலும் கத்தனுடைய வார்த்தையை ஐயா அவர்கள் நம்ம தீலே பகிர்ந்து கொள்வார் கத்தரும் ரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துகிறேன் 
கற்றதாமை உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த மூன்று நாட்களும் இங்கே வந்து கத்தருடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றும்படியாய் அழைப்பினை கொடுத்த அருமையான திருச்சபையின் ஆயர் ஐயா அவர்களுக்கு என் வார்த்தை நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அது காரணமாக இருந்த என்னுடைய ஆவிக்குரிய மகள் சுவிட்டிக்காகவும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கத்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராக கடன் செல்லலாம் இருக்க இடத்துல கண்களை மூடுவோம் தெய்வ நோக்கி பார்ப்போம் வெளிப்படும் ஏசு கிறிஸ்துவின் வல்லமுள்ள நல்ல நாமத்தில் பிதாவே வாசிக்க கேட்ட அந்த சகரியா தீர்க்கதேசின் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதே பதிமூன்றாம் வாசனத்தை மீண்டும் ஒருவர் யாராவது வாசிக்கும்படி அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன் சகரியா எட்டு பதிமூன்று சம்பவிப்பது என்னவென்றால் யூதா வம்சத்தாரே இஸ்ரேல் வம்சத்தாரே நீங்கள் புறஜாதிகளுக்குள்ளே சாபமாய் இருந்தது போலவே ஆசீர்வாதமாய் இருக்கும்படி நான் உங்களை ரட்சிப்பேன் பயப்படாதீங்கள் உங்கள் கைகள் திடப்பட கடவுள் சம்பவிக்க போகிற ஒரு காரியத்தை இங்கே சகரியா தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார் 
இந்த வார்த்தை யூதா வம்சத்தாருக்கும் இஸ்ரேவேல் வம்சத்தாருக்கும் உரியது அப்படி என்றால் நமக்கு எதற்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடாது அவர்கள் விருத்த சேதனத்தின் முறைமையின்படி ஆபிரகாம் சந்ததியினர் அங்கே எபிரேயர்கள் யூதர்களாக இருந்தார்கள் இஸ்ரேல் வம்சமாய் மாறினார்கள் இன்னைக்கு நாம் விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் பரிசுத்தாவியின் நிறைவு நிறைவுகளினால் இன்னைக்கு நாம் யூத வம்சம் என்றும் இஸ்ரேல் வம்சம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறோம் இந்த வார்த்தை ஏற்கனவே இறைமையா தீர்க்கதரிசி சொல்லி நிறைவேறின ஒரு சம்பவம் ராஜாக்கள் காலத்திலே அவர்கள் எல்லாரும் உத்தமமாய் நடக்கவில்லை சிதைக்க ராஜா காலத்திலே அவன் தேவனுக்கு உத்தமமாய் நடக்கவில்லை தாவிதை போல கத்துடைய இருதயத்திற்கு ஏற்றவனா நடக்கவில்லை அவை ராஜாக்கள் சரியாக இல்லாத பொழுது தேசத்துக்கு சாபம் வரும் அவன் இந்த இறைமையா தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறான் எச்சரிக்கிறான் ராஜாவை நீர் சரியில்லை ஆகவே நீர் நீரும் உடைய ஜனங்களும் எழுபது வருஷம் பாபிலோனிலே கல்தையர் இடத்துல அடிமைப்பட்டு போவீர்கள் என்று சொல்லுகிறான் ஆனால் எச்சரிப்பை கேட்டு அவர்கள் திருந்தவில்லை ஆக எழுது வருஷம் சிறையிருப்புக்கு போனார்கள் கடைசியில் அது நானூறு வருஷமாக மாறிவிட்டது இது எரேமியா தெற்கதரிசி சொன்ன ஒரு வார்த்தை ரெண்டு நாளாகமும் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்தில் அதற்கான ஆதாரம் இருக்கிறது கடைசியில் ஏசு கிறிஸ்து வந்துதான் இந்த ஜனங்களை ரட்சித்தார் இது ஏசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பை குறித்தும் அவருடைய ஊழியத்தை குறித்தும் சொல்லப்பட்ட ஒரு தீர்க்க தரிசனமான ஒரு வார்த்தை ஆகவே இது நிறைவேறிவிட்டது என்று நினைக்கலாம் ஆனால் வேத வசனத்தில் தீர்க்க தரிசனங்கள் வாக்கு தத்துவங்கள் எக்காலத்துக்கும் பொருந்தும் வினைத்தொகை என்று தமிழில் சொல்வார்கள் மூன்று காலத்துக்கும் இது பொருந்தும் ஆகவே இது நிறைவேறிவிட்ட ஒரு வசனமாக இருந்தாலும் இன்றைக்கும் அதை விசுவாசிக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் அது நிறைவேறப் போகிறது அது என்ன சொல்கிறது நீங்கள் புறஜாதிகளுக்குள்ளே சாபமாக இருந்தது போலவே ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அடிக்கு நான் உங்களை ரட்சிப்பேன் விடுவிப்பேன் இன்னைக்கு உலகத்தில் ரெண்டே ஜாதி பாரதி சொன்னது போல் ஜாதி ரெண்டொழியே வெறும் இல்லையடி பாப்பா என்று சொன்னான் ரெண்டே ஜாதி கேட்டால் ஆணு அல்லது பொண்ணு அல்லது அந்த ஜாதி இந்த ஜாதி அப்படிலாம் இல்லை ஒன்று புறஜாதி இன்னொன்று சொந்த ஜாதி புறஜாதி என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவை அறியாதவர்கள் அறிந்தும் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் சொந்த ஜாதி என்பது இயேசு கிறிஸ்துவால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் இன்றைக்கி நாம் கத்தருக்கு சொந்த ஜாதியாய் இருக்கிறோம் மற்றவர்கள் புறஜாதிகளாய் அவர்களும் தெய்வத்தை நம்புவார்கள் ஏதோ ஒரு தெய்வத்தை நம்புவார்கள் அவர்கள் புறஜாதிகள் ஆனால் நீங்களும் நானும் கத்தருடைய சொந்த ஜனமாய் இருக்கிறோம் அப்போ இந்த வார்த்தை எதை குறிக்கிறது என்றால் புறஜாதிகளுக்குள்ளே இன்றைக்கு நைன்டி செவன் பர்சன்ட் புறஜாதிகள் கத்தரை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் அறிந்திருந்தும் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் ஒரு த்ரீ பர்சன்ட் மைனாரிட்டி நாம் சொற்பமாய்தான் இருக்கிறோம் அந்த ஜாதிகளுக்குள்ளே நாம் எப்படி இருக்கிறோமா சாபமாக இருந்தோமா ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் அதை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றுகிறேன் எப்படி துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறுமோ தண்ணீர் ரசமாய் மாறுமோ அந்த இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசிக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் சாபங்கள் ஆசீர்வாதமாய் மாறும் என்னடா கிறிஸ்தவ ஊழியக்காரங்க சுவிசேஷங்கள் வந்த சாபத்தை குறித்து சொல்லுகிறார்களே அது என்ன சாபம் முதல் கூட்டத்தில் ஒரு ஆசீர்வாதமாக பேசக்கூடாதா என்று நினைக்கலாம் சிலது ஆப்ரேஷன் பண்ணால் தான் சுகம் கிடைக்கும் சும்மா மருந்து மாத்திரையிலும் சிலது சுகமாகாது அதனால் கொஞ்சம் வெட்டி எடுத்து ஒட்ட தான் செய்ய வேண்டியிருக்கு ஒரு ஆப்ரேஷன் தான் இன்றைக்கி செய்ய வேண்டியிருக்கு அப்போ புறஜாதிகளுக்குள்ளே நாம் சாபமாக இருக்கலாம் அது என்ன சாபம் சாபம் என்பது அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு வேதனையின் அனுபவம் இது பார்க்கக்கூடியதல்ல அனுபவம் இது நம்ம சரீரத்திலோ ஆத்மாவிலோ அனுபவிக்கிற ஒரு வேதனையின் வெளிப்பாடுகள் தான் சாபம் நான் வேதத்தின் அடிப்படை ஏழு நேரத்தை கருதி சுருக்கமாய் அந்த சாபங்கள் எப்படி இருக்கும் என்பதை குறித்து சொல்ல விரும்புகிறேன் திரளாக சம்பாதிப்பார்கள் ஆனால் புத்தலான பையா இருக்கும் இன்னைக்கு சம்பாத்தியத்துக்கு குறைவில்லை எல்லாமே ஃபோர் டிஜிட் ஃபைவ் டிஜிட் அப்படி தான் போகிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச எங்கள் வாத்தியார் நூற்றி பத்து ரூபா சாம்பாளம் நூற்றி பத்து ரூபா தான் சாம்பாளம் எனக்கு பட் கற்றுக் கொடுத்த ஆசிரியர்களுக்கெல்லாம் இன்றைக்கி அவரிடத்தில் படித்தவர்கள் ஒன்றரை லட்சம் வாங்குகிறாங்க எல்லாம் வாங்குகிறாங்க லட்சக்கணக்கில் தான் சம்பாதிக்கிறாங்க சம்பாத்தியத்துக்கு ஒன்றும் குறைவில்லை வழிகளும் நிறையா இருக்கிறது ஆனால் அதில் எவ்வளோ மிச்சம் பிடித்திருக்கிறோம் கூட்டி கழித்து பார்த்தால் ஒன்றுமே இல்லை இப்போ நான் ஒன்று தைரியமாக உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் எத்தனை விட்டு டெபிட் கார்டு இருக்குது கிரெடிட் கார்டு தான் இல்லாட்டி இருக்கும் அதுவே பெரிய சாபம் தானே கடன் வாங்காத இருப்பாய் இருந்தால் ஆண்டவ சொல்கிறார் ஆனால் நாம் என்ன செய்கிறோம் கிளிகளின்னு கிழிச்சிட்டு இருக்கோம் அதான் சாத்தானா நல்லா கிழிக்கிறான் அதான் கிரெடிட் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அப்போ எனக்கு அருமையானவர்களே இன்னைக்கு பொத்தலான போய் இன்னைக்கு யாரை கேளுங்க இன்னைக்கு முப்பது வயசில் சம்பாதிக்கிறான் நல்லா சம்பாதிக்கிறான் பொண்ணையும் கொடுத்துட்றாங்க வீட்டையும் கட்டிடுறான் ஆனால் லோன் கட்ட முடியாமல் பேங்க் தூக்கிட்டு போயிடுறான் பிறகு சூசைட் அல்லது பைத்தியம் இன்னைக்கு அப்படி தான் அலைகிறார்கள் ஏன் இதை காடு 
இந்த உலகம் அப்படிப்பட்ட ஒரு மாயான உலகம் அப்போ பொத்தலான பை அது நீங்கள் எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறீர்கள் என்பது பெருசு அல்ல ஆனால் எப்படி சம்பாதிக்கிறீர்கள் கத்தருக்கு பயந்து நீங்கள் கொஞ்சமாய் சம்பாதித்தாலும் அதில் மிச்சம் எடுக்கிற காரியம்தான் கத்தர் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் ஹலோ லூயா இன்னைக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் அதில் ஓர் இரநூறுவா மிச்சம் பிடிச்சா அது ஆசீர்வாதம் இன்னைக்கு நாள் முழுவதும் வேலை செய்து சனிக்கிழமை கூலி வாங்கிட்டு திங்கக்கிழமை டீ வாங்குறதுக்கு காசு இல்லாமல் எத்தனை பேர் நிற்கிறார்கள் இன்னைக்கு லட்சக்கணக்கில் சம்பாத்தியம் வாங்கி நாற்பது லட்சம் ஐம்பது லட்சம் கடன் சுமையோடு இன்னைக்கு இன்னைக்கு அநேக வாலிபர்கள் சுமந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் பார சுமையை சுமந்து கொண்டு இருக்கிறார் எப்படி வாழ்க்கையில் சமாதானம் இருக்கும் எப்படி புருஷம் பண்ணாட்டி வாழ்க்கையில் ஒற்றுமை இருக்கும் இன்னைக்கு அதனால தான் குடும்பங்களில் பிரவி பிரச்சனைகள் பிரிவினைகள் எனக்கு அருமையான தேவச்சனாமே அப்போ இந்த சாபம் எது என்றால் திரளாய் சம்பாதித்தும் பொத்தலான பை இன்னொன்று வாழ்க்கை என்பது என்ஜான் உட இந்த என்ஜான் உடம்பு இந்த வயதில் தான் அடங்கி இருக்கு சாப்பாடு இல்லைன்னா இல்லை இந்த பசி மாத்திரம் ஒரு மனுஷனுக்கு இல்லைன்னா மனுஷன் நல்லா குரட்டை விட்டு தூங்கிட்டே இருந்திருப்பான் இந்த பசி இருக்கிறனால தான் ஏதோ ஒன்று உழைக்கணும்னு தோணுது ஏதோ பிழைக்கணும்னு தோணுது இந்த பசியை மட்டும் ஆண்டவர் வைக்கலைன்னா இன்னைக்கு நம்மளை மாதிரி சோம்பேறி உலகத்தில் வேற யாருமே இருக்க முடியாது அதனால தான் ஆண்டவர் பசியை வச்சார் வயிறையும் வச்சு பசியை வச்சதுனால தான் இன்னைக்கு நாம் உழைக்கிறோம் பிழைக்கிறோம் அப்போ இன்றைக்கி அநேகருக்கு ஆகாரம் இருக்கிறது ஆனால் எத்தனை பேர் ஆகாரத்தை சாப்பிட முடியுது இன்னும் ஒரு சாராக இருக்குது கல்லை கொடுத்தால் கரைந்து போகும் ஆனால் ஆகாரம் இல்லை ஆகாரத்தினால் ஒருவருக்கு அங்கே வியாதி இன்னொருத்தருக்கு ஆகாரம் இல்லாதனால வறுமை அப்போ ஆகாரம் இன்றைக்கி ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ஆதாரமாக இருக்கிறது அன்றைக்கி ஒரு வீட்டுக்கு ப்ரேயர் கூப்பிட்ருந்தாங்க ப்ரேயர்லாம் முடித்த உடனே எனக்கு வகை வகையாக சாப்பாடு வைக்காங்க ஏன்னா என் உடம்ப பார்த்தோன்னா நிறையா சாப்பிட நினச்சாங்களேன்னு தெரில எல்லா வகையும் வச்சுருக்காங்க ஊர்வனை பரப்பனை மிதப்பனை எல்லாம் தூக்கி டேபிளில் வச்சாச்சு நான் பார்த்தேன் இது யாருக்கு அப்படின்னு இல்லை உங்களுக்கு தான் அடப்பாவி நானா நானே சும்மா ஒரு ஆசைக்கு ஒன்று ஒன்று சாப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படி லைட்டாக சாப்பிட் என்ன பிரதர் எங்களுக்கு தான் சாப்பிட முடியல நீங்களாக சாப்பிடுங்கன்னு பார்த்தேன் ஏன்னா உங்களுக்கு சாப்பிட முடியலையா நீங்களாக சாப்பிட்டா அழகு பார்க்கலாமே ஆசிரியப்பீங்களேன்னு நினச்சி தான் வச்சோம் அப்படின்னா ஏன்னா ஒ இவ்வளோ தூரம் வகை வகையாக சேர்க்கேன் உங்களுக்கு சாப்பிட முடியலையா அதை ஏன் கேட்குறீங்க எனக்கு நாற்பத்தி ஏழு அலர்ஜி இருக்குது நாற்பத்தேழு அலர்ஜி தக்காளி சாப்பிட்டா உடம்பு வீங்கிறோம் கருவேப்பிலையை சாப்பிட்டா கண்ணு வீங்கிறோம் நாற்பத்தேழு அலர்ஜி எதை சாப்பிட்டாலும் எதாவது ஒன்று ஆகிப்போகுது ரியாக்ஷன் ஆகிடுது அடப்பா நீங்கள் அப்போ செத்தே போயிடலாமே செத்தே போயிடலாமா அப்படின்னா ரொம்ப உரிமையானவர் அதனால தான் உரிமையோடு பேசணும் இங்கே செத்தே போயிடு சாவும் வழி இல்லைண்ணே சாவும் வழி இல்லை பிள்ளைகள் இருக்க வாழணுமே நாற்பத்தேழு அலர்ஜி ஆனால் கத்தர் கிருமையில் ஒரு ஏழு நாள் உபவாசம் இருந்ததுனால கத்தர் இந்த மகனுக்கு ஒரு விடுதலை கொடுத்த கார் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் அப்போ இன்றைக்கி மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் அவருக்கு திரளாய் ஆகாரம் இருக்குது வகை வகையாக இருக்குது ஆனால் ஆசைப்பட்டதே சாப்பிட முடியாது இன்றைக்கி கூட இங்கே எத்தனை பேர் உப்பு இல்லாமல் சக்கரை இல்லாமல் சாப்பிடுங்களே தெரியலையே இன்றைக்கி அந்த சாப்பிட்ற கத்தர் உடைக்க போகிறார் காலையில் ஐயா சரி அது போகட்டும் அப்போது இன்னொருத்தனுக்கு ஆகாரமே இல்லை ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்கா சாப்பிட்டவன் இருக்கிறான் வாரத்தில் ஒரு நாள் சாப்பிடுக்கிறவனு இருக்கிறான் ஹோட்டல் எவ்வளவு எச்சியலை பொறுக்க அதில் கிடைப்பதை எடுத்து வயிற்றை கழுவுகிறவர்களும் இருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு அதுவும் ஒரு பக்கம் இருக்கிறது இது ஒரு வகையான சாபம் ஆகாரத்தினால் உண்டாக்கிற ஒரு சாபம் இது ஆரோக்கியமும் அதில் சேர்ந்து வரும் இன்னொன்று பால் இருக்கும் பழம் இருக்கும் பஞ்சு மெத்து இருக்கும் தூக்கம் மாத்திரம் வராது தூக்கமே வராது எல்லாருக்கும் தூக்கமே வராது செலவு இருக்கு பாருங்கள் நல்லா தூக்கம் வரும் அது கன நித்திரை வேதத்தில் ரெண்டு நித்திரை இருக்குது ஒன்று சமாதானத்தின் நித்திர இன்னொன்று கன நித்திர சமாதானத்தின் நித்திரைனா நீங்கள் நைட்டு ரெண்டு மணி படுப்பீங்க நாலு மணிக்கு சத்தங்கட்டாக எழுப்பிடுவீங்க இதுதான் சமாதானத்தின் நித்திரை இவர்கள் தான் கத்தர் வரும் வேலையில் கைவிடப்படாத மனவாட்டிகளாக காணப்படுவார்கள் புத்தியுள்ள கறிங்க சில பாருங்க கேலண்டரில் தேதி கழிஞ்சது கூட தெரியாமல் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க வீட்டுக்கு வெளியே பார்த்தா நாலு பால் பா கேட்டிருக்கோம் அஞ்சு இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் விழுந்து கிடக்கும் அப்படி கன நித்திரை இதுவும் இருக்குது கன நித்திரை கத்தர் வந்ததே தெரியாமல் போயிடும் எப்போ வந்தார் எப்போ தூக்கிட்டு போனார்னே தெரியாது அவங்க வீட்டில் வேலை செய்கிறாமல் ஒழுங்காக சர்ச்சைக்கு போயிருக்கோம் அந்தமாக போயிருக்கோம் சம்பளம் கொடுத்து அவர் வீட்டுலேயே கிடப்பார் ஏன்னா கன நித்திரை இது ரொம்ப டேஞ்சர் நான் நினைக்கிறேன் நல்லா தூங்கிட்டா உடம்பு ஆரோக்கியமாக உடனே போய் உடனே போய் டாக்டர் பாருங்கள் அது ரொம்ப டேஞ்சர் படுத்தோடனே தூங்கணும் சதங்கட்டாக முழிக்கணும் இதுதான் ஒரு நல்ல விசுவாசி மனவாட்டியுடைய தன்மை ஆவிக்குரிய
தூங்கிடும் கேட்டால் சார் குரோம்பேட்டை எப்போ சார் வரோம் குரோம்பேட்டையா கூடுவாஞ்சேரி வண்டி போயிட்டுருக்கு குரோம்பேட்டையில் என்ன தூங்கி திரும்பி ஃபைன் கட்டி திரும்பி போவார் இப்படிலாம் நடக்கும் நிறைய கூத்தெல்லாம் இன்னைக்கு காலைல ட்ரெயினில் வரும்போது அது திண்டுக்கல் திண்டுக்கல் இறங்கணும் அது மூன்றைக்கு நாலு மணிக்கு வருமா அவர் பாருங்கள் மதுரையில் வந்து தூங்கிட்டு இருக்கிறார் பக்கத்தில் பேட்டில் உள்ளவர் அவர் சார் ஸ்டேஷன் வந்துட்டு வந்துட்டா ஸ்டேஷன் வந்துட்டா எந்த ஸ்டேஷன் நீங்கள் எங்கே போனோம் நான் திண்டுக்கல் போனோம் இது மதுரை இது மதுரை இன்னைக்கு காலை நடந்த சம்பவம் கனநித்திரை இப்படியும் இருக்கு ஏன்னா கனநித்திரை ரொம்ப டேஞ்சர் ஆண்டவர் வரும் நாளில் நல்லா குரட்டை விட்டு தூங்கிட்டு இருப்போம் அவர் பாட்டு போயிடுவார் தூங்குறவனை ஏன் எழுப்பணும்னு போயிடுவார் விழித்திருக்கிறவனை தான் கூட்டி கொண்டு போவார் அதனால தான் ஆவிலாம் விழித்திருக்கணும் ஹலோயா சார் இதெல்லாம் ஒரு சாபத்தின் அடையாளம் நித்திரை ஆகாரம் வருமானம் இந்த மூன்று நம்முடைய வாழ்க்கையோடு இணைந்தது ஆவிக்கிற வாழ்க்கையிலும் இணைந்தது இதுதான் இன்னைக்கு சாபம் சரி சாபம் ஏன் வருகிறது சும்மா ஒன்றும் வராது எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹேஸ் இட்ஸ் ஒன் ரியாக்ஷன் ஒரு ஆக்ஷன் இல்லாமல் எந்த ரியாக்ஷனும் வராது அப்போ சாபம் ஏன் வருகிறது வேதத்தில் உள்ள வசனங்களை மட்டும் நான் விரைந்து உங்கள் மத்தியில் வைக்க விரும்புகிறேன் சில சாபங்களை குறித்து வேதத்தில் சொல்லப்பட்டு எதனால் சாபம் வருகிறது என்று சொல்லி வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உபாகமத்தின் புஸ்தகம் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் உபாகமம் பதினொன்று இருபத்தி எட்டு பதினொன்று இருபத்தி எட்டு நீங்கள் உங்கள் தேவநாயக கத்துடைய கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படியாமல் இன்று நான் உங்களுக்கு விதிக்கிற வழிகளை விட்டு விலகி நீங்கள் அறியாத வேறே தேவர்களை பின்பற்றுவீர்களானால் சாபமும் வரும் நீங்கள் அறியாத வேற தேவர்களை நான் ஒரு காலத்தில் அறியாமல் இருந்தோம் நம்முடைய முன்னோடிகள் ஒரு ரெண்டு ஜென்ரேஷன் மூணு நாலு ஜென்ரேஷனுக்கு முன்னால் அறியாமல் இருந்தார்கள் மிஷினரிகள் வந்து சொன்னார்கள் அறிந்து கொண்டார்கள் இன்னைக்கு நாம் அறிந்து கொண்ட பெற்றோருக்கு பிள்ளைகளாக வளர்ந்திருக்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு உலகத்தில் இன்றைக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவை அறியாதவர்கள் இருக்கிறார்கள் சிலர் அறிந்தும் வேறு தெய்வங்களை வழிபடுவார்கள் அப்படி பார்த்தால் இந்த உலகத்தில் நைன்டி செவன் பர்சன்ட் சபிக்கப்பட்டவர்களாக தான் இருக்கிறாங்க ஏனென்றால் அவர்கள் வேறு தெய்வத்தை தெய்வங்களை வழிபடுகிறார்கள் அது ஒரு வகையான சாபம் ஆனால் இந்த வசனம் நமக்கு பொருந்தாது ஏனென்றால் நாம் வேறு தெய்வத்தை ஏற்றுக்கொள்வதே அந்நிய தெய்வத்தை பேரு கூட நாம் உச்சரிப்பதே இல்லை அவ்வளோ ஒரு வைராக்கியத்தோடு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம் ஒரே தெய்வம் அவர் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அறியப்படாத நாமத்தில் இருந்தார் எகோவா என்று அழைக்கப்பட்டார் கத்தர் கத்தராகிய எகோவா என்ற நாமம் கொடுக்கப்பட்டது அதற்கு பிறகு கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து என்ற நாமத்தினால் நாம் இன்றைக்கு அறிந்திருக்கிறோம் அப்போ எனக்கு அருமையான தெய்வ சனமே வேறு தெய்வர்களை வழிபட்டால் அது சாபமாக போகும் கத்தோடைய கிருவையினால் நம்முடைய முன்னோர்கள் வேறு தெய்வங்களை வழிபட்டு வந்தார்கள் ஆனால் கத்தோடைய கிருவையினால் இறக்கத்தினால கத்தர் நம்மை ரட்சித்தார் நம்முடைய முன்னோர்களை ரட்சித்தார் இன்றைக்கு நாம் கத்தருடைய பிள்ளைகளாகவே பிறந்து இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சரி அது ஒரு பக்கம் கேட்டு ஆனால் இந்த வேறு தெய்வங்கள் என்று வரும்போது இன்றைக்கு உலக வாழ்க்கையில் பாருங்கள் நல்ல கத்தருடைய பிள்ளைகளாக இருப்பார்கள் அரசியல் தலைவர்களை தெய்வங்களாக கொண்டு இருப்பார்கள் அரசியல் த தலைவர்களை தெய்வம் சென்னையிலே ஒரு திருச்சபை அட்வன் திருச்சபைன்னு ஒன்று ஒன்று நம்ம சிஎஸ்ஐக்கு இணையான பெரிய சபை ஆதி திருச்சபை நம்ம சிஎஸ்ஐடு அம ஒன்று சேராமல் தனித்து இயங்குகிறார்கள் நம்ம இப்போ பிஷப் உண்டு பெரிய பெரிய சபைகள்லாம் உண்டு சென்னையில் அதுதான் ஆதி திருச்சபை அங்கே ஒரு திருச்சபைக்கு என்ன ஒரு மூன்று மாதம் ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை ப்ரேஷன் ஒர்க்ஷிப் நடத்தி கன்வென்ஷன் நடத்தணும் சர்வீஸை கன்வென்ஷனாக நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிஷப் வேண்டிக் கொண்டார்கள் சரின்னு சொல்லி நான் ஒத்துக்கொண்டேன் முதல் மாதம் போனேன் முதல் மாதம் போய் அந்த சபைக்கு போகிறேன் முதல் முதல் அழைக்கப்பட்டு போகிறேன் அந்த சபையில் பெரிய சபை ஒரு ஐநூறு அறுநூறு பேர் அங்கே வருகிறார்கள் ஒரு மலை உச்சியில் வேறு இருக்கும் காணிக்கை பாடல் எடுக்கும்போது காணிக்கை எடுத்தார்கள் மூப்பர்கள் எடுத்தார்கள் எல்லோரும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு போட்டிருந்தாங்க எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது இது ஒரு யூனிஃபார்ம் போல் இருக்குது மூப்பர்களுக்கு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு யூனிஃபார்ம் அந்த காணிக்க பைகளை கொண்டு ஆல்டர் முன்னால் வைக்க வரும்போது நான் பார்த்தேன் ஒவ்வொருத்தர் பைக்களையும் ஒவ்வொரு அரசியல் தலைவருடைய படம் இருக்கிறது பம்பரம் இருக்குது மாம்பழம் இருக்குது உதயசூரியன் இருக்குது ரெட்டையில் இருக்குது அந்தந்த கட்சி தலைவருடைய படம் இருக்குது அவங்க தான் சபையில் மூப்பர்கள் 
எனக்கு இதை பார்த்த உடனே கொஞ்சம் சூடு ஏறிட்டு இன்னைக்கு மௌனம் பிளந்து கட்டிட வேண்டியதாக இருங்களே என்னையோட இந்த சகாப்தத்தை என்னை கிழிச்சு எரிஞ்சிடணும்னு சொல்லி ஒரு ஆக்ரோசம் வந்துருச்சு சரி செய்தி வேலை வந்தது செய்தி சாதனமாக தான் போச்சு நானும் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் எப்பாடா ஆமையான கிரியை செய்வாங்க டமான்னு ஒரு சூழ்நிலை வந்தது வரும்போது இந்த தவறை நான் சுட்டி காட்டி பயங்கரமாக பேசிட்டேன் எந்த அரசியல் தலைவன் உனக்காக சிலுவை சுமந்தா எந்த அரசியல் தலைவன் உனக்காக உனக்கு உனக்காக உயிரை கொடுத்துருக்கிறேன் உனக்காக ஒரு ராஜ்யத்தை எவன் சேர்த்து வச்சுருக்கிறான் அவன் ஓம் ஓட்டை வாங்கி தனக்கு சொத்தை சேர்த்து வைக்கிறான் நீ அந்த தலைவர்களை வைத்து கொண்டு இயேசு கிறிஸ்துவுடைய சபையில் மூப்பராக இருக்கிறாயா நீ யாருக்கு சாபம் ஊருக்கு சாபம் உன் சபைக்கு சாபம் ஒழுங்காக மனம் திரும்ப அப்படின்னு சொல்லி டபா டபான் அடிச்சுட்டேன் இப்போ பாருங்க ஆராதனை முடிஞ்சிட்டு ஒருத்தர் கூட என்னை பார்த்து விஷ் பண்ணலை பேசவும் இல்லை எல்லோரும் அப்படியே போயிட்டாங்க இப்போ நான் நாலு கிலோமீட்டர் வந்து சித்தாலா பார்க்குங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து பஸ்ஸை பிடிச்சி நான் தாமரத்துக்கு வந்து ட்ரெயின் பிடிக்கணும் அது கொஞ்சம் இன்டீரியர் ஏரியா செக்யூரிட்டி கூட்டவர் வரும்போது வந்து அழகாக கூட்டம் வந்து டிஃபன் சாப்பாடில் காஃபிலாம் வாங்கி கொடுத்தவர் அவர் ஆளுக்கு வந்து இங்கே போயிட்டார் ஏன்னா அவர் இதுக்குள்ளே ஒரு க கட்சி தலைவர் படம் இருந்தது நாலு கிலோமீட்டர் நடந்து ஒரு ஆட்டோவை பிடிச்சி வந்து சேர்ந்தன்னு வைங்களேன் அடுத்த மாதம் ஃபோன் மறுது ஐயா வரேன் வரவே மாட்டேன் அது ஏழு மூப்பர்களும் ரிசைன் பண்ணால் வருவேன் அப்படின்னேன் அவ்வளோ ரிசைன் பண்ணலை என்னை கூப்பிடவும் இல்லை நாம சொல்ல வேண்டியதே சொல்லியாச்சு கருத்துடைய வேலைனா கருத்துடைய வேலையை ஒழுங்காக செய்யணும் ஆற்றுல ஒரு கால் சேத்தில் ஒரு கால் வச்சா அவர் நியாய தீர்ப்பு நாளில் ஆக்கினை வந்துவிடும் ஓ எனக்கு அருமையாக தேவ வச்சா நாம இன்னைக்கு நாம இப்படிலாம் இன்னைக்கு சில அரசியல் தலைவர் சரி இதாவது பரவாயில்ல ஒரு காந்தி காமராஜரை போட்டிட்டா கூட பரவாயில்ல அவள் கனத்துக்குரியவர்கள் கண்ட சினிமா நாயங்களையும் தூக்கி என் கண்கண்ட தெய்வம் வாழ வைத்த தெய்வம் அவன் ஓன் காசுல மாளிகை கட்டிட்டு இருக்கிறான் அவனை தெய்வமாக்கி வழிபடுறது வாழ்த்த வயது இல்லை நான் வணங்குகிறேன் செத்து தொலை ஏன் வாழ்த்துறோம் நீ வா வாழ்த்தெல்லாம் கேட்குறா வாழ்த்த வயசு இல்லையா வயசு தான் உனக்கு வரலையே பெரிய எதுக்கு நீ வாழ்த்துற விளங்காமல் போகிறவே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இதெல்லாம் ஒரு எரிச்சலில் தான் சொல்கிறேன் கோ கோவப்படக்கூடாது ஊழியக்காரன் கிறிஸ்த வட்டாரத்தில் உள்ள காரியத்தை சொல்கிறேன் விஜய் ரசிகர் மன்ற தலைவர் ஒரு சபையில் செயலாளர் ஒட்டையும் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு அத்தோடு ஓடிட்டார் சபை விட்ட ஓடிட்டார் உள்ளே ஜாக்க மாட்டேன்றாங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இன்றைக்கி சினிமா நடிகனை த தெய்வமாக மாற்றி வழிபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படியெல்லாம் நடக்கு இன்றைக்கி தாய் தகப்புன்னு இருக்கிறார்கள் கனத்துக்குரியவர்கள் ஆனால் தெய்வமாக கிடையாது நல்லா தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அவள் கனப்படுத்த வேண்டும் ஆயுசின் வருஷங்கள் பெறுவதற்கு கனப்படுத்த வேண்டும் ஆனால் தெய்வங்கள் அல்ல சில பல வருடங்களுக்கு முன்னால் தூத்துக்குடி நம்ம சிஎஸ்ஐ மறை மாவட்டத்தில் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு பத்து கிராமத்தில் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி என்னை அழைத்தார்கள் என்னோடு இருக்கிற குழுவினரையும் வரும்படி அழைத்தார்கள் ஆக நாங்கள் ஒரு பத்து பேர் ட்ரெயினில் வந்து இறங்கிட்டோம் மணியாச்சியில் வந்து இறங்கினோம் எங்களை ஐயர்வாள் கூப்பிட்டு போகிறாங்க அது ஒரு பெரிய வெள்ளிக்கிழமை குட் ஃப்ரைடே அந்த மூன்று நாட்களும் தொடர்ந்து நாங்கள் அங்கே ஊழியம் செய்ய வேண்டும் அந்த பத்து கிராமத்தையும் நாங்கள் சந்தித்து ஆத்து மக்களை ஆதாயப்படும் இது அந்த திருச்சபையிலேருந்து எங்களுக்கு எங்கள் மேலே வைத்த நம்பிக்கையில் கொடுத்த ஒரு பொறுப்பு அதே சந்தோஷமாக வந்தோம் இந்த ஊருக்குள்ளே இன்ட்ராகிறோம் பார்த்தா ஒரு கல்ரதோடத்து வழியாக போகுது அந்த ஊர் அந்த தெரு அந்த ரோடு அந்த ஊருக்கு போகிற பாதை கல்ரதோடத்து வழியாக போகுது இந்த பக்கம் ஒரு கல்ரதோட்டம் இந்த பக்கம் கல்ரதோட்டம் அந்த பக்கமும் ஒரே வெள்ளை அடிச்சு ஒரே ஆர்ப்பாட்டம் ஆரவாரம் இந்த பக்கமும் எல்லாம் புத்தாடை உடுத்தி ஒரே ஆரவாரம் ஆர்ப்பாட்டம் சமையல்லாம் நடக்குது ஐயா இது என்னையா அப்படின்னு இந்த ஊர் நான் கொஞ்சம் இப்போ தான் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஒரே இனம் மார்க்கத்தால் ரெண்டு அவர்கள் ஆர்சி இவர்கள் சிஎஸ்ஐ ஆனால் எல்லாம் சொக்காரேன் நம்ம சர்ச்சில் பண்டிகை அசனம்னா எல்லோரும் வந்துடுவோம் சாவு துஷ்ணம் எல்லோரும் இருப்பாங்க ஏன்னா ஒரே குலம் ஆனால் மார்க்கத்தால் ரெண்டு அப்படி சொல்லி ஆச்சு கல்றதோடத்தில் அவங்க அவங்களுக்கு தனி இவங்களுக்கும் தனி அவங்களும் பெரிய வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு கல்றையில் பெரிய திருவிழா கொண்டாடுறாங்க இவங்களும் கொண்டு ஐயா எல்லோரும் இங்கே நிற்கிறாங்களே பதினோரு மணி சர்வீஸ்க்கு வருவாங்க பாருங்களேன் அத்தனை பேர் அங்கே இருப்பாங்க பாருங்கள் இன்னைக்கு இங்கே சுடுகாட்டில் பார்க்குற அத்தனும் சர்ச்சைக்கு வந்துடும் அப்படின்னா அதே மாதிரி எல்லோரும் வந்தாங்க நான் இதை பார்த்துட்டே போனேன் பொங்கல்லாம் வச்சாங்க என்னடா இது வித்தியாசமாக இருக்குது ஏதோ பெரிய வெள்ளிக்கிழமை அன்றைக்கி இறந்து போனவர்களை முன்னோர்களை நினைக்கலாம் நினைப்பதில் ஒன்றும் தவறு இல்லை ஆனால் இப்படி கல்ர தோட்டத்தில் இப்படி செய்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி மனசுக்
சர்ச்சு பாஸ்டர் அவங்க ஒய்ஃபு அவங்க செக்ஸ்டன் செக்ஸ்டன் ஒய்ஃபு சவுண்ட் சர்வீஸ்காரர் அவனுக்கு ஒரு அசிஸ்டண்ட் ஆக மொத்தம் பதினஞ்சு பேர் மைதானத்தில் இருக்கோம் பதினஞ்சு பேர் நான் மயக்க பிடிச்சி பேசணும் சுற்றிலும் பணமரமும் உடமரமும் இருக்குது கர்த்தாவி ஸ்தோத்திரம் மக்களுக்கு பேசுகிற காட்டில் மரத்துக்கு பேசுனாலும் பதினையாவது கொடுக்கும் அதனால் சரி பேசுவோம் எல்லாம் ஒன்று தான் மக்களும் அப்படி தான் இருப்பாங்க மரமும் மரமாக தான் அசையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பனைமரத்தை பார்த்து செய்தி கொடுக்குறேன் எனக்கு என்னத்துலேயும் ஓடலை இன்னும் ஒரு ஆள் முன்னால் இல்லை என்னோடு கூட வந்தால் பத்து பேர் சபையை சார்ந்த சவுண்ட் சர்வீஸ்காரர் ரெண்டு பேர் சபையை சார்ந்த மூணு பேர் எத்தனை பேர் தான் நான் பெருசாக ஒரு மணி நேரம் தான் நமக்கெல்லாம் எடுத்தால் ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் தான் பெருசாங்க நான் பாட்டுக்கு அடித்தாச்சு அது பாட்டு போகுது பெருசாங்க திடீர் என்று ஆவியானவர் ஆட்கொண்டார் இப்படி சாதாரணம் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறேன் ஆவியானவர் ஆட்கொண்டு காரசாரமாய் வார்த்தைகள் எனக்குள்ள வருது என்னுடைய நாக்கு புரளுகிறது என்னை அறியாமலேயே நான் ரொம்ப ஆவேசமாக பேசியிருக்கிறேன் எனக்கு எனக்கு அது ஆவியில் நிறைந்த ஒன்றுமே புரியாது என்ன வார்த்தைகள் என்பதும் தெரியாது அடுத்தவங்க சொன்னால் தான் தெரியும் ஆவேசமாக பேசியிருக்கு பேசி நைட்டு வந்தாச்சு அது இரவு வீட்டில் சாப்பிட்டோம் அன்றைக்கு நல்ல சம்மர் ஆலய பிரகாரத்தில் நாங்கள் எல்லோரும் படுத்திருக்கோம் திடீர்னு ஒரு பன்னெண்டரை மணிக்கு ரெஸ்ட் ரூம் போகிறதுக்காக எழுதி பார்த்தா ஐயர் வாழ் ஒரு கம்பும் தடியுமாக உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களும் செக்ஸ்டனும் ஐயா எதுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் வேறையா பிஷப் சார் அனுப்புனாருன்னு சொல்லி நீங்கள் வந்துட்டீங்க நீங்கள் பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு அடித்து விட்டீங்க ஏவா அவன் என்ன செய்ய போகிறான்னு தெரில உங்களை பத்திரமா மூணு நாள் ஊழியத்தை முடித்து அனுப்பி வைக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் பிஷப்பு அனுப்பிச்சி வச்ச ஆள் நீங்கள் பேசுகிற பேச்சுக்கு உயிரோடு போக முடியுமான்னு தெரில அந்த மாதிரி பேச ஐயா அப்படியா நான் என்னையா பேசுகிறேன் என்ன பேசினீங்களா என்ன தான் பேசக்கூடாது அத்தனையும் பேச ஐயா என்ன பேசுகிறேன் கொஞ்சம் சொல்லுங்க அப்படி சொல்லிட்டு அவர் சொல்லியிருக்கார் கட்டபொம்மன் ஸ்டைலில் நீங்கள் பேசுனீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு மானங்கிட்ட கிறிஸ்தவனை இந்த வார்த்தை மானங்கிட்ட கிறிஸ்தவனை நீ கல்லறையில் சோறு வங்கி போடுகிறாயா உயிரோடு இருக்கவன் தாய் தகப்பு இருக்க சோறு போட்டாயா மானங்கிட்ட பழைப்பு உனக்கு எதுக்கு இன்றைக்கு உன் சுயநலத்துக்காக ஊரை கூட்டி தா டமாரம் அடித்து உன் தாயின் கல்லறைக்கு மேலே சோறு பொங்கி போட்டுக்கொண்டு கூத்தடிக்கிறாயா இதனுடைய சாபம் என்ன தெரியுமா உன் ஊரில் விளைச்சலெல்லாம் எவனும் அறுத்து கொண்டு போய் விடுவான் உன் ஊரில் ப பறக்கிற பிள்ளைகளெலாம் மென்டலாக பறக்கும் உன் ஊரில் உள்ள பொம்பளை பிள்ளைகள் கல்யாணமே ஆகாது இந்த ஊரில் பேசினா விடுவானா அது இப்படி பேசுகிற ஐயையா தெரியாதையா ஆவியான்னு சொன்னாருன்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க ஐயா நாங்கள் வரும்போதே எங்களுக்கு நாங்கள் இப்படி தான் வருவோம் உள்ளூர்காரனுக்கு உள்ளூர்காரன் என்ன செய்வான் பேய கண்டாக பயப்படுவான் ஐலூர்காரன் தண்ணியை கண்டு பயப்படுவான் நாங்கள் எதையும் பயப்படுறது கிடையாது செத்தா மோட்சங்கிற நம்பிக்கையோடு என்னையும் அப்படி சொல்கிறீங்க ஆமையா ரத்த சாட்சியாக மறித்தா மோட்சம் தானே டைரெக்டாக நேராக போயிடலாம் நமக்கு ஆபரம் மடியெலாம் தேவையில்லை நேராக பரலோகம் என்னையா இப்படி சொல்கிறீங்க செத்தா மோட்சம் இவ்வளோ தைரியமாக சொல்கிறீங்களே இல்லை எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது வரும்போதே நாங்கள் சொல்லித்தான் வந்திருக்கோம் என் ஒய்ஃப்கிட்ட சொல்லித்தான் வந்திருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஊருக்கு போகிறப்பா மோசமான ஊருன்னு சொல்கிறாங்க வந்தால் வீட்டில் சேர்த்துக்க வரலன்னா ஒழுங்காக நீ அங்கே வந்து சேர்ந்துக்க இது சொல்லி தான் நான் வந்து சேர்ந்துருக்கிறேன் ஆனால் என்னோடு இருக்கிறவங்களுக்கும் உயிரை குறித்து பயமே இல்லை தப்புனா தப்புன்னு சொல்லிடணும் சரின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு சொல்லிட்டு எதுக்கு கம்பு தடிமா இல்லை எவனாவது வந்து பாம் போட்டானா என்ன ஆகிறது அப்போ தான் ஒவ்வொன்றா சொல்கிற அந்த ஊர் ரகசியத்தெல்லாம் சொல்கிறேன் அதனால் உங்களை பாதுகாக்க நீங்கள் உனக்கு கர்த்தர் தான் பாதுகாக்கணும் அப்படியே செத்தாலும் மோட்சம் எங்களோட சேர்ந்து சேர்த்தா நீங்கள் மோட்சத்துக்கு வருவீங்களா எங்கே போவீங்கன்னு ஐயோ நான் மோட்சத்தை ஏன் வருவேன் அப்படின்னா அப்போ பேசாமல் பாடுங்க அப்படி அந்த கம்ப போட்டு படுத்துட்டேன் காலில் எழும்பி கிராமத்து போகிறோம் ரெண்டு ரெண்டு பேராக போகிறோம் நான் ஐயர்வாள் பைக்கில் பின்னால் இருக்கிறேன் ஒரு வயல் வழியாக போகிறோம் போனால் ஒரு ஜனங்கள்லாம் மிளகா தோட்டத்தில் வேலை செய்கிறாங்க அப்போ ஒரு தோட்டத்தில் நிறைய கூட்டம் நாங்கள் ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கிறோம் ஒருத்தர் கை தட்டுறாரு நிறுத்த சொல்கிறார் நிறுத்த சொல்லிட்டு அதை பின்னால் இருக்க அப்படின்னாரு பின்னால் இருக்கிறவரை வர சொல்லுங்க ஐயா போயிட்டு வாங்கயா பார்த்து பேசுங்கய்யா மைக்கில் பேசாமல் பேசுகிறாதீங்கய்யா கூப்பிட்ட ஆள் மேலே பத்து கொலை கேஸ் இருக்குது அவன் பாமும் கைமா தான் அலைவா டமால் என்னத்தையா போட்டுறக்கூடாதுய்யா நீங்களும் வாங்க ஆ உங்களை மட்டும் தான் கூப்பிட்டாரியா நீங்கள் போங்க நான் இங்கே உடனே நான் போனேன் போனால் பென்சிலை விட கொஞ்சம் திக்காக இருக்கான் அவ்வளோதான் ஊதுனா பறந்துடுவான் ஏன்னா சுண்டு ஒரு சைஸ் அப்படி இருக்கிறான் ஒரு லுங்கி 
மாடிச்சு கட்டிட்டு என்ன இப்படி ஏற இறங்க பார்க்குறான் பார்த்துட்டு ஒரு ரவுண்டு கட்டுறான் என்னையா அப்படி அப்படி கையை வச்சுட்டு நான் நினச்சிங்க என்னடா இது இந்த ஆட்டு சந்தை மாட்டு சந்தையில் கண்ணாலேயே இடப்படுவாங்க இந்த ஆடு எத்தனை கிலோ தேடும் அப்படின்னு அவ்வளோ பாம் வைக்கிறதுக்கு நம்ம தேடுறோம் போல இருக்கு சொல்ல அப்படி ஒரு சுற்று சுற்று வந்து நேற்று ராத்திரி நீங்கள் தான் பேசினீங்களோ ஆமாம் நான் தான் பேச நான் கொஞ்சம் குடிச்சிருந்தேன் பாருங்க குடித்தா கோயிலுக்கு வர மாட்டேன் உத்தம புத்திரேன் அப்படிப்பட்ட மனுஷன் காலில் விழணும் நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு திருவருந்தால் ஃபஸ்ட் ஆளே நம்மளால் தான் நிற்கிறான் அவன் பாருங்க நான் குடிச்சா நான் கோயில் பக்கம் வரமாட்டேன் ஆனால் வீட்டு முன்னால் கட்டில் போட்டு நான் எல்லாத்தையும் கேட்டேன் அந்த ஊர் பழக்கம் பிரசிங்கர் மட்டும்தான் மைதானத்தில் பேசுவாராம் மற்றவங்களாம் வீட்டு வாசலே உட்காந்து கேட்பாங்களாம் ஊர் முழுக்க பல மரத்தில் ஸ்பீக்கர் கட்டிடுவாங்க இது நமக்கு தெரியாது அது எல்லோரும் கேட்டிருக்காங்க நாம் நினச்சா மைதானத்தில் ஆளுகள் நினச்சா ஊர் முழுக்க கேட்டிருக்கு நான் குடிச்சிருந்தேன் அதனால் வரலையா வீட்டு வாசலையே உட்காந்து கேட்டேன் நீங்கள் தான் பேசினிய ஆமாண்ணா ஆமாம் உயிரோடு இருக்கும்போது தாய்க்கு சோறு போடலை அப்படின்னு சொன்னீங்களே அது சாபம் சொன்னீங்களே ஐயா அந்த தாய்க்கு சோறு போடாதவே நான் தான் ஏன் அப்படின்னா என் தாய்க்கு சோறு போடாத ஆளே நான் தான் நான் ஒரு அரசியல் இயக்கத்தில் இருக்கிறேன் ஒரு ஜாதி கட்சி ஒரு அரசியல் கட்சியில் இருக்கிறேன் வலது கை என் மேலே பத்து கொலைகேஸ் இருக்குது இந்த ஊரை விட்டு பக்கத்து ஊர் போனால் என் தலை இருக்காது ஊரை விட்டு போக முடியாது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் தூத்துக்குடி வியாபாரிட்ட அட்வான்ஸ் வாங்கிடுவோம் அவன் வந்து விளைச்சல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடுவான் ஒன்றும் தேராது எங்கள் ஊர் பிள்ளைகளுக்கு யாரும் பொண்ணு கொடுக்க மாட்டோம் பொண்ணு எடுக்க மாட்டான் உள்ளூருக்குள்ளே கல்யாணம் அதனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பத்து பதினஞ்சு பிள்ளைங்க மென்டலாக இருக்கியா நான் இந்த ஊர் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி ஏன் அந்த ஜாதி கட்சியிலேயே சேர்ந்தேன் ஆனால் அங்கே போய் அறுவாளை எடுக்க வேண்டியதாயிட்டு பாம் போட வேண்டியதாயிட்டு நான் மோசமாக போயிட்டேன் ஐயா எங்கள் ஊருக்கு இப்படி ஒரு சாபங்கிறது தெரியாமல் போச்சு ஐயா நீங்கள் நேற்று ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க ஐயா எல்லோரும் ஆசீர்வாதம் சொல்லுவாங்க நீங்கள் அழகாக சொன்னீங்க ஐயா நான் எங்கள் ஊர் நல்லா இருக்கணும் எங்கள் ஜாதி நல்லா இருக்கணும் தான் நான் நினைக்கிறேன் நான் திருந்துறேன் ஐயா முதல்ல நான் திருந்துறேன் என் தாயை ஏன் பெற்றா என்று கேட்டேன் எட்டி உதைத்திருக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் சொன்னது போல் என் பெயர் வரணுங்கிறக்காக இன்றைக்கி கல்லறையில் நான் சோறு பொங்கி போட்டு கூட்டத்தை கூட்டி தமாரம் அடித்தேன் நீங்கள் சொன்னது உண்மைதான் ஐயா இந்த ஊர் நல்லா இருக்கணும் இந்த ஊர் விளைச்சல்லாம் எங்களுக்கு கிடைக்கணும் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல வாழ்க்கை வேணும் இந்த சாபம் நீங்கள் நான் என்ன செய்யணும் இயேசுக்கு செய் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் இன்றைக்கி நான் வாரம் ஏன் வந்தார் இன்னும் எத்தனை நாள் இருப்பீங்க நான் ரெண்டு நாள் இருப்பேன் ரெண்டு நாள் இங்கே தானே இருப்பீங்க அப்படின்னார் ஆமாம் இந்த ரெண்டு நாளும் நான் சொல்கிறேன் என் வீட்டில் தான் நீங்கள் சாப்பிடணும் வேறு எங்கேயாவது சாப்பிட்டீங்கன்னு தெரிஞ்சது அப்படின்றார் அடப்பாவி இந்த மாதிரி அவருடைய அன்பு அவ்வளோ ஒரு முரட்டுத்தனம் எங்கேயாவது சாப்பிட்டீங்கன்னு தெரிஞ்சிடணும் சரின்னு சாப்பிட்டா அவர் தோட்டத்தில் உள்ள பச்சை மிளகாயெல்லாம் போட்டு கொ குழம்பு வச்சுருக்கிறாரு அவ்வளவு காரம் எங்களுக்கு வாயால் வயத்தில் போடுங்க எங்களுக்கு தான் தெரியும் இருந்தாலும் இந்த அன்பு இன்றைக்கி திருத்தப்பட்ட ஒரு மனிதனாய் இன்றைக்கி இருக்கிற அவர் மேலே உள்ள கொலைக்கள வழக்குகளெல்லாம் இவருடைய நல்நடத்தையினால் மாற்றப்பட்டது இவரை வெட்டுவேன் குத்துவேன் சொன்ன எதிர்கட்சி ஆட்களெல்லாம் இவருடைய மாற்றத்தை கண்டு விலகி கொண்டு அது கர்த்தரே கொடுத்த பாருங்க எனக்கு அனைவர் ஃபோன் பண்ணுற ஐயா ட்ரெயினில் போகும்போது பாருங்கள் ஐயா எங்கள் ஊரில் கோபுரம் உயரமாக கட்டியிருக்கு இதெல்லாம் எங்கள் ஊர் விளைச்சல்லேருந்து நாங்கள்லாம் சேர்த்து வச்ச பணத்தினால இன்றைக்கி கோபுரம் கட்டியிருக்கோம் ஐயா எங்கள் ஊர் ஆசீர்வாதமாக இருக்கு என்று அடிக்கடி பேசிக்கொள்ளுவார் ஓ எனக்கு அருமையாக தேவை வச்சாங்க இன்றைக்கி அந்த ஊர் ஆசீர்வதிக்கப்படும் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு நாள் பாளையங்கோட்டைக்கு போகும்போது பார்க்குறேன் அந்த இடத்த கட்டாயம் பார்க்கணும் சொல்லி பார்த்தா அவ்வளவு செழுமையாக இன்றைக்கி இருக்கிறார் ஒரு வனாந்திரமாக இருந்த இடத்துல இன்றைக்கி செழுமையாக காணப்படுகிறது இந்த ட்ரெயினில் போகும்போதே அதை பார்த்து ஆச்சரியத்தோடு அவரோடு பேசி கொண்டு போனேன் இதான் பாருங்கள் சாபம் நீங்கிட்டு அந்த மண்ணின் சாபம் நீங்கிட்டு அந்த மண்ணின் மைந்தர்களின் சாபம் நீங்கிட்டு இன்றைக்கி அந்த ஊர் ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது கொலை வழக்குகளோ அரசியல் அசம்பவிதங்களுக்கோ இன்றைக்கி அந்த ஊர் ஈடுபடுவதே இல்லை இன்னைக்கு கத்தருடைய பிள்ளைகளாய் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் சரி அது போகட்டும் அப்போ இன்றைக்கி சாபம் பாருங்கள் அந்நிய தெய்வத்தை மாத்திரமல்ல இந்த மாதிரி பாரம்பரியம் சில மூட நம்பிக்கைகள் இது நான் சொல்லவில்லை வேதம் சொல்கிறது ஏசைய தெற்கதசின் புஸ்தகம் அறுபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்று நான்குமான வசனங்களை வாசிக்க கேட்கலாம் ஏசைய அறுபத்தி ஐந்து மூன்று நான்கு
தோட்டங்களிலே பலியிட்டு செங்கல்கள் மீது தூபம் காட்டி பிரேத குழிகள் அண்டையில் உட்கார்ந்து பாண்டி இறைச்சியை குசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களாம் இன்னைக்கு நடக்குதா இல்லையா பிரேத குழிகள் இடத்துல போய் என்னெல்லாமோ நடக்குது உயிரோடு இருக்கும்போது தாய் தகப்பனை கனம் பண்ணுங்க அவளை தெய்வமாய் மாற்றி விடாதீர்கள் அவள் கனத்துக்குரியவர்கள் நன்றாவது தெரிந்தவர்கள் கனத்துக்குரியவர்கள் ஆனால் தெய்வம் என்பது வேற அவளை தெய்வமாய் மாற்றி விடாது அப்போ இன்னைக்கு அதுவும் நம்ம ஒரு விற்கிற வழிபாடு இருக்கத்தான் செய்யுது அந்நிய தெய்வங்கள் இருக்கத்தான் அரசியல் தலைவர்கள் நமக்கு நன்மை செய்தவர்கள் இப்படி பலரை இன்னைக்கு நம் தெய்வங்களாக இப்படி தான் இந்தியாவில் முப்பத்தி மூணு கோடி தெய்வங்கள் வந்திருக்கு முப்பது கோடி ஜனமாக இருக்கும்போதே முப்பத்தி மூணு கோடி தெய்வங்கள் வந்திருக்கு அப்போ எப்படி இப்படி தான் வந்திருக்கு செத்தவங்களெல்லாம் அன்னைக்கு தெய்வங்களாக மாற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் வேண்டாம் உயிரோடு இருக்கும்போது தாய் தப்பனை கனப்படுத்துங்க எல்லா இடத்துலையும் அன்பாருங்க முதியவர்களை கனப்படுத்துங்க இதெல்லாம் செய்யுங்க ஆனால் தெய்வம் என்றால் அது இயேசு கிறிஸ்தா அவரை கூட விக்கிரகமாகவோ சொரூபமாகவோ நமஸ்கரிக்க கூடாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஏழு ஏழு வாசிக்கலாம் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஏழு ஏழு சொரூபங்கள் விக்கிரங்கள் ஸ்டாச்சூஸ் அண்ட் இமேஜஸ் சித்திரங்கள் படங்கள் படங்கள் அது மாத்திரமல்ல சொரூபங்கள் என்ற சிலைகள் இவைகளை நாம் நமஸ்கரிக்க கூடாது சரி அந்நிய தேவர்களை மாத்திரமல்ல நம்முடைய தேவன் என்று அறிந்திருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை கூட நாம் சித்திரமாகவோ சொரூபமாகவோ சிலையாகவோ வழிபடவே கூடாது இப்ப நம்ம இதில் ஒரு மார்க்கத்தார் வழிபடுகிறார்களா இல்லையா வழிபடுகிறார்கள் பரிசுத்தவான்களை சிலையாக வழிபடுவார்கள் நம்முடைய தெய்வத்தையும் தெய்வத்தை பெற்றெடுத்தவர்களையும் சிலையாக வழிபடுவார்கள் அவர்கள் அறியாமை மூட நம்பிக்கை இன்னைக்கு நாம் நாம் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் அவருடைய யூத ஜனமாக இருக்கிறோம் சொந்த ஜனமாக இருக்கிறோம் நம்முடைய தெய்வந்தான் ஆனால் அவரையே நாம் சொரூபமாக சித்திரிக்கக்கூடாது ஏன் சித்திரிக்கக்கூடாது இது பெரிய கேள்வி அப்படி என்றால் நாம் இயேசு கிறிஸ்தை எப்படி நாம் வெளிக்காட்டுவது அவரை ஒரு உருவத்தில் தானே நாம் காட்ட வேண்டும் அதை எப்படி நாம் அதை வெளிப்படுத்துவது எவர் தான் இயேசு கிறிஸ்து என்பது உலகத்துக்கு எப்படி தெரியப்படுத்துவது நான் வாழ்க்கையில் அனுபவத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்ல கத்தர் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஒரு பாடத்தை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் ஒரு சபையில் ஆவிக்கிரிய கூட்டங்கள் நடத்துவதற்கு அனுமதி கொடுத்திருந்தார்கள் உபவாச கூட்டம் ஒளிரு ஜபம் இதை நடத்துவதற்கு அந்த சபையில் பொறுப்பு எனக்கு கொடுத்தார்கள் அவை நானே அதை நடத்துவேன் சபை இடம் கொடுக்கும் உதவிகளை செய்வார்கள் மற்ற வேலைகளை நான் தான் செய்ய வேண்டும் அவ அந்த கூட்ட நடத்த அந்த சபையில் உள்ள செயலாளர் செக்ரட்டரி அவருடைய மகள் வாலிப மகள் டபிள்யூசிஎஸில் படித்து கொண்டிருக்கிறாள் நல்ல கீபோர்டு வாசிப்பாள் பாடல்களுக்கெல்லாம் உடனடியாக நோட்ஸ் பிடித்து உடனே வாசிப்பாள் அவை சபையில் முன்னோடியாக இருக்கிற ஒரு மகள் செயலாளருடைய மகள் அவருடைய குடும்பம்தான் அந்த திருச்சபை கெட்டுவதற்கு அவர்கள் முன்னோர்கள் தான் பொருளுதவி இடஉதவி கொடுத்தவர்கள் அதுவே ஒரு கனத்துக்குரிய ஒரு குடும்பம் அந்த செயலாளர் சொன்னார் அண்ணே ஒரு நாள் எங்கள் வீட்டுக்கு நீங்கள் வரணும் ஃப்ரீயாக இருக்குமா வந்து என் மகக்கிட்ட நீங்கள் பேசணும் அப்படின்னு சொன்னான் ஒரு வாலிப மலையிடத்தில் வந்து பேசும்படி அழைத்தால் என்ன காரணமாக இருக்கும் ஒன்று காதல் விவகாரமாக இருக்கும் இல்லைன்னா கல்யாணத்துக்கு உடன்படுத்தும்படியாக பேச வேண்டிய சூழ்நிலைகள் இருக்கலாம் அது நானும் நல்ல ஜபத்தோடு வீட்டுக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் போன போய் காலி மேலே அடித்தேன் அவள் திறந்தாள் என்னை பார்த்தோடனே அவளுக்கு அதிர்ச்சி ஏன்னா வராதவர் வந்திருக்கிறாரே அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப புத்திசாலி வீட்டுக்குள்ளே எதுவும் பிரச்சனை இருந்ததாக நம்ம தரல அங்கிள் நீங்களா வந்தீங்களா அல்லது வில்லு ஏவி அம்பா வந்தீங்களான்னு கேட்டான் இலக்கிய நேயமாக பேசினா பாருங்கள் வில்ல வில்லு ஏவி அம்பாக அதாவது எங்கள் அப்பன் சொல்லி நீ வந்திருக்கியான்னு கேட்குறான் எவ்வளவு இலக்கிய நேயம் பார்த்துங்களே இல்லைம்மா உங்கள் அப்பா தான் சொன்னாங்க என் மகளை கொஞ்சம் பார்த்து பேசி எதுவும் கல்யாணத்துக்கு எதுவும் உனக்கு இஷ்டம் இல்லையாமா அல்லது ஏதாவது விரும்புறியா எதுனான்னு சொல்லு பெற்றவர்கள் கண் கலங்கக்கூடாது நல்ல இந்த இடத்துல நல்ல ஒரு அந்தஸ்தோடு இருக்கிறீங்க நீ முன்னோடியாக வேறு இருக்கிற அதனால் உன்னுடைய வாழ்க்கை சாட்சியாக இருக்கணும் கற்றுக்க நாம மயிமைப்படணும் ஏதாவது இருந்தால் ஓப்பனாக சொல்லு நான் உங்கள் அப்பாட்ட பேசுகிறேன் சொல்லி கொண்டு அப்படி இருக்கும்போது எதிர் ஒரு பையன் வரோம் அந்த வீட்டுக்குள்ளே வரோம் அழகாக இருந்தான் மிக அழகு சுண்ண ரத்தம் வந்துடும் 
அவன் என்ன பார்த்த ஹாய் அங்கிள் அப்படின்னா நான் உனக்கு எப்போ அங்கிள் அப்படின்னேன் இது வந்து அங்கிள் அங்கிள்ங்கிறது சும்மா அது உறவுனா கரெக்டாக இருக்கணும் ஹாய் அங்கிள் என்னது ஹாய் அங்கிள் என்ன எப்படி தெரியும் அப்படின்னு நான் தான் உங்களை சர்ச்சிலாக பார்த்துருக்கேனே நீங்கள் பாட்டு நடத்திங்க ஒரு சின்ன நடத்திங்க செய்யலாம் கொடுப்பீங்களா உங்களுக்கு தெரியும் என்ன சர்ச்சில் பார்த்துருக்கியா அவர் கிறிஸ்டியன் அப்படின்னு நோ 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 ஆனால் நான் சர்ச்சைக்கு வருவேன் எனக்கு புரிந்தது ஆகா இல்லைங்கமே இங்கே தான் இருக்குது திறந்த வீட்டுக்கில் நாய் நுழைஞ்சிருக்கு உரிமையோடு வரம் பாருங்க அது என்ன சர்ச்சில் வந்து பார்த்து என்னை பார்த்தா தான் சொல்கிறானே நான் புரிந்து கொண்டேன் அப்போ இங்கே வேறு ஏதோ ஒரு ட்ராக் ஒன்று ஓடுது சொல்லிட்டு என்ன எப்படி தெரியும் நல்லா தெரியும் கே அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் இவர்களுக்குள் ஒரு ஒரு இசைவு இருந்ததை நான் புரிந்து கொண்டேன் நெருப்பு இருந்தால் பஞ்சு பார்த்தா தான் செய்யும் பெற்றோருடைய தவறு அப்போ அவனை பொறித்து நான் அறிந்து கொண்டேன் அவன் ஒரு திரைப்பட நடிகனுக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு பரத் என்று சொல்லி ஒரு ஆக்டர் உண்டு அவன் எங்கள் பகுதி சார்ந்தவன் அவனும் இவனும் ரொம்ப நண்பர்கள் அவனை காட்டிலும் இவன் தான் அழகாக இருப்பான் அது ரொம்ப அழகாக இருப்பான் அதுவும் இல்லாமல் இவர்கள் குடும்பம் சினிமா துறையில் இந்த பூஜை போடுகிறவர்கள் நாள் பார்த்து நட்சத்திரம் பார்த்து சினிமா கம்பெனிக்காரங்களுக்கு பூஜை போடுகிறவர்கள் சினிமா ராசி பார்ப்பாங்க இவர் பூஜனை போட்டால் அந்த படம் ஓடிச்சு அப்படிங்கிற பேர் அதனால் இந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு நல்ல பேர் நாகர்கோவில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை சார்ந்தவர்கள் அவனும் திரைப்பட நடிகன் இன்னும் ஃப்ரெண்டு அவங்க அப்பா ஏதோ ஒரு உதவியில் தான் அவன் நடிகனாகவே வந்திருக்கான் இவன் ஏற்கனவே க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு இந்த சினிமா மாயை ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தை எப்படி சீரழிக்குங்கிறதுக்கு இந்த மகள் தான் ஒரு சாட்சியாக நான் சொல்ல வேண்டும் அந்த மாயை அழகு பணம் இதெல்லாம் சேர்ந்து நெருப்பும் பஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டு பிடிக்குது அது ஒரு முன்னோடியான கிறிஸ்தவ குடும்பத்துக்கு எப்படி ஒத்து வரும் அப்போ நான் தம்பிகிட்ட சொன்னேன் தம்பி உங்கள் குடும்பத்தை பற்றி ஒன்று தெரியாது சாட்சி உள்ள குடும்பம் ஒன்று நான் நான் ஜாதி பார்க்கல நான் ஒன்றா ஒன்று சொல்கிறேன் நீ மூணு மாதம் சபைக்கு வா நான் சொன்ன நேடு சபையில் அங்கத்து நேரம் மாறு நானே அவங்க அப்பாட்ட பேசி இந்த காஸ்ட் பேரியரை உடச்சி நான் திருமணத்துக்கு நான் பேசுகிறேன் நீ சம்மதமான அது எப்படி முடியும் அது எப்படி முடியும் அவதான் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி வசன வேறு சொல்கிறான் சாத்தான் வேதம் ஓதுகிறது பார்த்தீங்களா ஸ்திரீ ஆனவள் புருஷனுக்கு பிரசங்கத்தில் எதை கேட்டிருக்காம பாருங்க பைய சினிமாக்காரன் பார்த்தீங்கன்னா கற்பூரை பற்றி டப்புன்னு பதிஞ்சிட்டு என்ன சொல்கிறான் ஸ்திரீயானவள் தான் புருஷனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும் நம்ம கிறிஸ்தவ பசங்க இப்படி வசனம் கேட்டால் பரவாயில்லையே எவன் இல்லாமல் கேட்டு என்னெல்லாம் நடக்குது பாருங்க ஆக வசனம் கேட்டால் அவன் சொல்கிறான் சொல்லி என்ன பெருசாக ஏசு ஏசு ஏசுன்னு இதுக்காகவே உயிரை கொடுத்து கத்துறீங்க அதை செய்கிறீங்க என்ன ஏசு பெரிய இவரா அப்படின்னு இவ்வளோ சொன்னால் பாரு எனக்கு கோவம் வருமா வராதா ஆக கொஞ்சம் அப்படியே சூடி ஏறிச்சு என்ன பெருசாக இயேசு இயேசுங்க உங்கள் இயேசு என் கைக்குள் அப்படின்னா என்னப்பா சொல்கிற நாங்கள் தான் அவருடைய பலத்தை கரத்துக்குள்ள அடங்கி இருக்கிறோம் நாங்கள் தான் அவர் கைக்குள்ள இருக்கோம் எங்கள் உள்ளங்கையில் அவர் த எங்களை வரைந்து வைத்திருக்கிறார் நீ என்ன அவர் எங்கள் கைக்குள்ள உன் கைக்குள்ளங்கிறிய என்ன விஷயம் அப்படின்னா ஆ உங்கள் இயேசு என் கைக்குள்ள இப்போ நான் ப்ரூவ் பண்ணட்டா அப்படின்னா சரி பண்ணு உடனே அந்த வீட்டில் இயேசு கிறிஸ்துவை சித்தரிக்கிற ஒரு படத்தை போட்டிருந்தார்கள் இது யார் படம் அப்படின்னா இல்லை எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு அவரை பற்றி தானே பாடுறீங்க அவரை பற்றி தானே பிரசங்கம் பண்ணுறீங்க இல்லை நான் பார்த்த இயேசு வேறு இது ஏதோ ஒரு படம் நான் அவ்வளோ தான் சொல்லுவேன் இயேசு வேறு இல்லை அதான் இயேசு சரி இயேசுவாக இருக்கட்டும் இப்போ அதுக்கு என்ன உன் கைக்குள்ளன்னு சொல்கிறீங்க எப்படி இயேசு என் கை உன் கைக்குள்ள இப்போ பாருங்கள் அந்த படத்தை பாருங்கள் நான் சரி பார்த்தேன் இவன் அப்படியே ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னான் ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜில் என்னமோ ஒரு சொல்கிறான் ஏதோ மாந்திரிகம் மந்திரமாக ஏதோ ஒன்று சொல்கிறான் நான் அதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் இவன் என்னடா இவன் இவன் முகத்தையும் பார்க்குறேன் அந்த படத்தையும் பார்க்குறேன் இவன் என்ன பண்ணுறான் அந்த படத்தையே பார்த்துட்டு என்னமோ செய்கிறானே அப்படி பார்த்தா அந்த படத்தில் உள்ள இயேசுநாதர் என்னை பார்த்து கண்ணடிக்கிறாரு எப்படி இருக்கும் எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டு எதிர்பேசுகிறவர்களை கண்டனம் பண்ணுகிற தைரியம் எனக்கு உண்டு எப்பேற்பட்டாலும்னாலும் மல்லு கட்டி நின்றுருவேன் சாந்தமாக இருந்தாலும் கத்தருடைய காரியம்னா வயிறாக்கியம் வந்துடும் ஆனால் அந்த இடத்துல என் முகம் அப்படியே செத்து போச்சு என்னப்பா இது ஏசாமி சொல்ல ஒரு கண் அடிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிட்டு அவனோட பேச முடியலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நெர்வஸ் ஆகிட்டு அப்படியே மொபைல் சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போனேன் வீட்டுக்கு போனால் வெந்த புல்ல வேண்பாச்ச மாதிரி உங்களுக்கு எதுக்கு தேவையில்லாத வேலை வீட்டில் உங்களுக்கு எதுக்கு தேவையில்லாத வேலை 
அந்த பிள்ளை தான் இப்படி இருக்க நீங்கள் போய் அதில் போய் என்ன இல்லை ஒரு இயேசு கிருஷ்ணன் நாமம் தூசிக்கப்படக்கூடாது அதனால தான் போனேன் ஆனால் எனக்கு மனசு கேட்கல ஏன்னா இயேசாமின்னு சொல்லப்படுகிற படம் கண்ணடிச்சிட்டே ஆக மூணு நாள் உபவாசம் அப்பம் புசிக்கலை தண்ணி குடிக்கலை எதையோ இழந்தது போல் எனக்கு ஆயிடுச்சு ஏன்னா நான் தோத்துட்டேன் வசனத்தால் தோத்துட்டேன் அவனால் ஜெயிக்க முடியலை ஒரு சின்ன பையன் ஒரு சினிமாக்காரங்கிட்ட தோத்துட்டேனேங்கிற ஆதங்கத்தில் மூணு நாள் உபவாசம் கத்தர் பேச ஆரம்பி அப்போ தான் எனக்கு இந்த வசனங்களை கொடுத்தேன் அந்த சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஏழு ஏழு நான் பல முறை படுத்திருந்தாலும் அன்னைக்கு தான் அதுடைய அர்த்தத்தை சொன்னேன் உடனே நான் என்ன வச்சுட்டேன் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் இறந்து போகிறவங்க ஃபோட்டோ கிட்டே எல்லாருக்கும் அதுக்கு மாலை முறை எல்லாத்தையும் தூக்கி கலத்துனேன் முழுக்க முழுக்க வசனம் அதுலேருந்து தைரியமாக சொல்ல ஆரம்பித்தேன் சித்திரங்கள் கிடையாது சித்திரங்கள் கிடையாது ஏசு கிறிஸ்து ஆவியாக இருக்கிறார் அவருடைய ஆவி வார்த்தையில் இருக்கிறது வசனத்தை எழுதி வைங்க என்று தைரியமாக சொல்ல ஆரம்பி இது என்னுடைய அனுபவம் இது ஆவியான உங்களோடு பேசினால் நீங்கள் அதில் நீங்கள் எதை எடுத்துக்கொள்ள வேணுமோ எடுத்துக்கொள்ளுங்க அப்போ பாருங்கள் சாத்தானுடைய தன்மை என்ன தெரியுமா மிருகங்களுக்கு போவான் மனிதருக்குள்ளும் வருவான் கட்டைக்குள்ளும் போவான் அதனால தான் ராத்திரி சொம்பு அப்படியே எழும்பி போவான் டார்ச் லைட் உருண்டு போவான் ஜன்னல் டமால் டமால்னு திறந்து அடிக்கும் ஆளுக்குள்ளேயும் வந்துடுவான் மாட்டுக்களை பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப வருவான் மாட்டுக்களையும் பண்ணிக்களையும் நாய்க்களையும் ரொம்ப வருவான் சாத்தான் அதுக்குள்ளையும் போவோம் வேதத்துலேயும் இருக்குது நிறைய இடத்துலையும் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் பர்சு தாவின் அப்படி இல்லை அவருடைய சாயலை பெற்றோர்களை மாத்திரம்தான் வருவார் வேறு எந்த சட பொருட்களையோ இம்மெட்டீரியல் திங்ஸ்களையோ அவர் வரவே மாட்டார் எந்த மெட்டீரியல்களையும் வர மாட்டார் இம்மெட்டீரியலையும் வர மாட்டார் முழுக்க முழுக்க அவருடைய சாயலை பெற்ற அவர் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்களுக்குள்ள மாத்திரம்தான் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இறங்குவார் அந்த சாத்தான் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் நுழைவான் ரொம்ப ஜாக்கிரதை அதனால தான் சித்திரங்கள் சொல்லுவோம் அதனால தான் திடீர்னு பிள்ளையார் பால் குடிச்சிருவார் திருப்பூரில் சாமி கண்ணடிச்சிடும் கண்ணி பெண்ணை பார்த்து கண்ணடிச்சிடும் உடனே ஒரு கூட்டம் பஸ்ஸை பிடிச்சி பொங்கல் வச்சு கூட்டம் ஓஹோன்னு கூட்டம் கூடிடும் இன்றைக்கி அதனால தான் விக்கிரகங்கள் பேசும் விக்கிரகங்கள் பேசும் என்ன கடைசி காலம் சாத்தான் கொஞ்ச காலம் தான் என்பதை அறிந்து இந்த மாதிரி விக்கிரங்கள் சொருபங்களுக்குள்ளெல்லாம் போய் இன்ஃபன் ஜீசஸ் கையிலேருந்து ரத்தம் வந்துடும் மேரி மாதா கண்ணிலேருந்து ரத்தம் வந்துடும் இன்றைக்கி நடக்குது உடனே நம்ம ஆட்கள் உடனே போடு பஸ்ஸை பிடி ஊர் ஊரை கூட்டி அங்கே போய் கும்பான் அடிக்கிறது இன்றைக்கி அப்படி தான் இன்றைக்கி நடந்து கொண்டு இருக்கு இதெல்லாம் சாத்தானுடைய தந்திரங்கள் அவை தாய் தாப்பனா கனம் பண்ணுங்க நம்ம இயேசு கிருஷ்ணி தவிர வேறு தெய்வம் கிடையாது அவரை கூட சொருபத்திலேயோ விக்கிரகத்திலேயோ நமஸ்கரிக்க சேவிக்க வேண்டாம் வசனங்களை எங்கே வேணாலும் எழுதி வாங்க அந்த வசனத்தில் ஆண்டவர் இருக்கிறார் ஹால லூயா சரி இப்படியே சொல்லிட்டா ஒரு பாயிண்ட் தான் முடிச்சிருக்க மணி எட்டாயிட்டு இன்னும் எட்டு பாயிண்ட் இருக்கு நான் ரெண்டு மணி வரைக்கும் பேச தயார் ஏன்னா எனக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை நைட்டு தான் ட்ரெயினு அதனால் நான் பேச தயார் ஆனாலும் சபையின் ஒழுங்கு இதெல்லாம் கவனத்தில் கொண்டு ஒரு பாயிண்ட்டோட நிறுத்திடலான்னு பார்க்குறேன் இன்னும் ஒரு அஞ்சு ஆறு பாயிண்ட் இருக்கு ஆனால் நாளைக்கு வேணால் தொடரலான்னு நினைக்கிறேன் ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயரில் ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயரில் ஆமாம் ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயரில் தொடரும் ஏன்னா சாபத்தில் ஒரு பாயிண்ட் தான் முடிச்சிருக்கு இன்னும் ஆறு ஏழு பாயிண்ட்டு இருக்காக நாளைக்கு உபவாசம் கொடுத்து வாங்க அந்த பாயிண்ட் தான் ஏன்னா சீரியலில் மட்டும்தான் மெகா சீரியலில் தொடரும் போடுவானா அரசங்கத்துலேயும் உண்டு ஹலரியா ஏசு கிறிஸ்து மூணு நாள் பிரசங்கம் பண்ணார் ஏன்னா கேப் விடாமலாம் பண்ணியிருப்பார் யூரியன்லாம் போயிருப்பாங்கல்ல பாத்ரூம்லாம் போயிருப்பாங்கல்ல ஏன்னா சாப்பாடு கிடையாது ஆனால் ரெஸ்ட் ரூமுக்கு போயிருப்பாங்க கேப் விட்டு தானே பேசியிருக்கிறாரு நாமளும் பேசுவோம் ஏசு கிறிஸ்து தானே பேச போகிறோம் ஆனால் நாளைக்கு உபவாச கூட்டத்தில் கத்தர் சித்தமாறால் தொடரும் அனுமதித்தால் பேசுவேன் இல்லைனா வேறு வார்த்தை தான் வர எப்போ எந்த வார்த்தை கொடுப்பார்னு தெரியாது சரி அப்படின்னா நான் நாளைக்கு அந்த வசனங்களை மீதியான வசனங்களை மத்தில் வைக்க ஏன்னா அது மணிக்கணக்காக போய்கொண்டே இருக்கேன் அவ்வளவு காரியங்கள் நீங்களும் ஆர்வத்தோடு கேட்குறதுனால ஆவியான் பேசுகிறார் நீங்களும் அப்படியே கொஞ்சம் கண் சொக்கிறீங்க அப்பவுமே பிரசங்கம் முடிஞ்சிருக்கோம் எடுத்த உடனே வசனத்தை சொல்லிட்டு முடிச்சிருப்பேன் ஆனால் உங்களுக்கு வசனம் இறங்கி கொண்டிருப்பதை ஆவியில் உணர்கிறபடினால் தான் என்னால் அடக்கி கொள்ள முடியல ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆகி போயிடுச்சு ஏன்னா சில வசனங்களை சொல்லுகிறேன் நீங்கள் இரவில் தியானிங்கள் உபாகமம் இருபத்தெட்டு பதினஞ்சு வசனத்தை கேட்டும் கீழ்படியாமல் போனால் சாபம் ஒன்பது ஐம்பத்தேழு நியாயாதிபதிகளை இரத்த பழியை நான் தண்டியாமல் விடேன் எனக்கு இரத்த பழியை ஆண்டவர் கேட்பார் மூணு முப்பத்தி மூணு நீதிமொழிகளில் ஏழைக்கு தன் கண்ணை விளக்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் அ
தங்கும் நாற்பத்தெட்டு பத்து இறைமையாவில் ஊழியத்தை அசதியாக செய்தால் சபிக்கப்பட்டவன் ஒன்று குறைஞ்சது பதினாறு இருபத்தி ரெண்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீ கிறிஸ்துவை அறிந்திருந்தோ அவரை அன்பாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லியும் அவரை குறித்து நீ சொல்லாமல் போனால் அது உனக்கு சாபம் அது உனக்கு சாபம் என்று சொல்லப்படும் இப்படியே சாபங்கள்லாம் இருக்குது இதை ஒவ்வொரு பாயிண்டையும் விளக்கி விளக்கி கொடுத்தோன்னா நீங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒட்டு மொத்தத்தில் நீ ஆசீர்வதிக்கிறீங்களோ இல்லையோ என்னை சபிச்சிருவீங்கன்னு நினைக்க எனக்கே பயமாக இருக்குது ஏன்னா உங்களுக்கே அந்த பயம் வந்துடும் அடப்பாவ நம்ம இவ்வளவு சாபத்துக்குள்ளேயா இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா நம்ம அறியாமலேயே நாம் இவ்வளவு சாபங்களுக்குலாம் இருந்திருக்கிறோம் இன்னைக்கு கர்த்தர் அந்த சாபத்தை உடைக்கிறார் அப்போ அந்த சாபத்தை உடைப்பதற்கான வழி அதை சொல்லணும்ல வியாதியை சொல்லிட்டு மருந்து கொடுக்கலன்னா அவர் என்ன டாக்டரு நம்ம டாக்டர் நல்ல டாக்டர் அவர் வியாதியையும் கண்டுபிடிப்பார் டயக்னோஸ் பண்ணுவார் அதுக்கு நான் மருந்தையும் கொடுப்பார் கலாத்தியார் மூன்று பதிமூன்று கலாத்தியர் மூன்று பதிமூன்று மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று என்று எழுதியிருக்கிறபடியே கிறிஸ்து நமக்காக சாபமானார் இயேசு கிறிஸ்து பாவங்களை சுமந்தார் அது தெரியும் ஆனால் நமக்காக சிலுவையில் சாபமும் பாவம் என்பது வேற சாபம் என்பது வேற பாவம் செய்த ஆத்மா தான் சாகும் ஆனால் சாபம் வந்தால் தலைமுறைக்கு வரும் இன்னைக்கு நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோம் பாவத்திலிருந்து மீட்கப்பட்டோம் ஆனால் முன்னோர்கள் சில சாபங்கள் நம்முடைய அறியாமையினால் உள்ள சாபங்கள் இன்னைக்கு நமக்குள்ளே இருக்கு இன்னைக்கு அந்த சாபங்களினுடைய வேதனையை தான் நான் முதலில் சொன்னேன் பொத்தலான பை ஆகாரத்தில் பொல்லாப்பு அடுத்த நித்திரை கன நித்திரை சமாத நித்திரை நித்திரையிலும் நமக்கு ஒரு பொல்லாப்பு இதுதான் சாபத்தின் வெளிப்பாள் இன்னைக்கு இந்த சாபம் நீங்க வேணும் அப்போ இந்த சாபத்தை நீங்கிறதுக்கு ஒரே வழி மரத்தில் தூக்கப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்க்க வேணும் அவரை நோக்கி பார்ப்போமா இருக்க இடத்துல இருந்து எழும்பலாம் உம்மை நோக்கி பார்க்கின்றே உம்மை நீனைத்து தூதிக்கின்றேன் உங்க கண்களுக்கு முன்னால் அந்த கல்வாரி காட்சியை கொண்டு வாருங்க ஆல்டர் நோக்கி பாக்குறீங்க இந்த ஆல்டர்ல ஒரு சிலுவை இருக்கு அந்த சிலுவையில இயேசு கிறிஸ்து ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் அப்படியே தொங்குகிற அந்த காட்சி அப்படியே உருவப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் இப்பதான் சொன்னீங்க உருவப்படுத்தக்கூடாது சிலையாவி கூட இல்லை நிஜமாக பாருங்க இயேசு கிறிஸ்து இன்னைக்கு ஆவியா இருக்கிறார் அந்த காட்சியை நினைத்து பாருங்க ரெண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னால் கொல்கத்தா மலையில் நடந்த அந்த காட்சியை அப்படியே உருவப்படுத்தி மனம் உருகி என்னுடைய பாவங்களுக்காக என்னுடைய அக்கிரமங்களுக்காக என்னுடைய மீறுதல்களுக்காக என்னுடைய சாபங்களுக்காக நீர் பலியானீரே நீ சிந்தின ரத்தம் இன்றைக்கு இருக்கிறது அந்த ரத்தத்தினால் எனக்கு ஒரு விடுதலை கொடுங்க என் வீட்டின் சாபம் என் நிலத்தின் சாபம் என் தொழிலின் சாபம் என் பிள்ளைகள் மீது உள்ள சாபம் இன்னைக்கு அந்த சாபங்கள் நீங்க வேண்டும் மதுரை ஒரு சாபமான பூமி சொல்லுவாங்க பொதுவா சென்னையில ஜபிக்கும் போது மதுரை ஈரோட்டிலும் சில சாபங்களுக்காக ஜபிப்பார் என்ன சாபம்னா இங்க மீனாட்சி ஆட்சி பண்றதுனால அப்படி சொல்லுவாங்க பேயுடைய ஆட்சி இருக்கிற சொல்றதுனால யாரும் தப்பா எடுத்துக்கொள்ள உண்மையை நான் சொல்கிறேன் சென்னையில் நாங்கள் ஜெயிக்கிற காரணம் அது ஒரு பிசாசன் கிரியா இருக்கிறதுனால இதில் ஒரு ஆவிக்குரிய பிரகாரத்தில் கொஞ்சம் பின்மா பின்தங்கிய காரியம் என்று சொல்லி சென்னையில் நாங்கள் ஜெயிப்பது உண்டு அப்போ இங்கே ஒரு ஊரில் ஒரு சாபம் இருக்குது இந்த ஊரில் ஒரு சாபம் இருக்குது நிலத்தட்டி தண்ணியில் ஒரு சாபம் இருக்குது விவசாயத்தில் ஒரு சாபம் இருக்குது பெரிய தொழில் வளர்ச்சி இல்லாத ஒரு சாபம் இருக்குது உலகத்தில் தூங்கா நகரம் மத்திய பகுதி தமிழ்நாட்டின் மத்திய பகுதி பெரிய வளர்ச்சியை காணாத ஒரு காரியம் இருக்கிறது அப்போ இந்த சாபத்தெல்லாம் நீங்கன்னா யார் சாபத்தை நிற்கிற இயேசு கிருஷ்ணன் நோக்கி பார்க்க வேண்டும் இப்போ நாம் அவரை நோக்கி பார்ப்போம் இன்னைக்கு உங்கள் வீட்டின் சாபம் உங்கள் தொழிலின் சாபம் உங்கள் குடும்பத்தின் சாபங்கள் நீங்குவது மாத்திரம் அல்ல நீங்கள் வாழ்கிற இந்த பட்டணத்தின் சாபமும் நீங்க வேண்டும் இந்த சோதம் குமார பட்டணத்தின் சாபம் நீங்க வேண்டும் அதற்காக சேர்த்து அவரை நோக்கி பார்ப்போமா உம்மை நோக்கி பார்க்கின்றேன் உம்மை நீனைத்து துதிக்கின்றேன் உம்மை நோக்கி பார்க்கின்றேன் 
தொடர்ந்து <laughs> வருமானத்தில் பெரும்பகுதி மருந்து மாத்திரையாக செலவழிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் நீர் இலவசமாய் ஒரு மருந்தை கொடுத்திருக்கிறேன் ரத்தம் அந்த ரத்தத்தினாலே பிள்ளைகளின் வியாதி என்ற சாபங்கள் நீங்கட்டும் வறுமை என்ற சாபங்கள் நீங்கட்டும் இறக்கம் பாராட்டுங்க அப்பா இந்த பண்டிகையின் முதல் நாளிலே உடைய பிள்ளைகள் விடுதலை பெற்ற ஜனமாய் உற்சாகமாய் மீது உள்ள நாட்களில் வந்து கொண்டாடத்தக்கதாய் இப்பொழுதே ஒரு விடுதலையை கொடுக்க முடியாது செவிக்கிறேன் உங்களை சூழ்ந்திருக்கிற ஒரு குடும்பங்களை சூழ்ந்திருக்கிற எல்லா சாபங்களும் நீங்கட்டும் அது மாத்திரமல்ல அவர் வாழ்கின்ற அந்த பட்டணத்தின் சாபம் அந்த விக்கிரகத்தின் அடிமைத்தனம் அந்த பட்டணத்தின் சாபம் நீங்கட்டும் நீர் அப்படி செய்கிறீர்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் கால் மிதிக்கும் தேசத்தை சொந்தமாக்குவாய் வாக்குவாய் என்று சொன்னீரே உங்களுடைய பிள்ளைகள் கால் மிதிக்கிற பகுதி எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும் மனுஷன் கால் மிதிச்சா புல்லு கூட முளைக்காது சொல்லுவாங்க ஆனா நீங்க கால மிதிச்சா புல்லு முளைக்கணும் அதான் ஆசீர்வாதம் உனக்குள்ளா இருக்கிற சாபம் நீங்கினதுக்கு அதுவே அடையாளமாய் இருக்கும் நீ ஒருவரை பார்த்து ஆசீர்வாதமாய் இருப்பா என்று சொன்னால் அவன் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான் நீ ஒருவரையும் சபிக்க மாட்டாய் பொல்லா போன் வாயிலிருந்து புறப்படாது இதுவே சாபத்தின் அடையாளமாய் இருக்கிறது ஓ நன்றி உன் தொழில் உள்ள கஷ்டங்கள் நஷ்டங்களை என் தேவன் அறிவார் இன்னைக்கு அந்த இயேசு கிறிஸ்தவன் முதலாளியாக ஏற்றுக்கொள் உள்ள சாபங்கள் நீங்கும் என் பிள்ளைகளால் நான் படுகிற பாடுகள் அவர்களால் எனக்கு வேதனைகள் ஐயோ என்னவென்றே தெரியவில்லையே அந்த சாபங்களில் இருந்து கத்தர் விடுதலை கொடுக்கிறார் ஓ நன்றி ஹாலு ஐயா பிள்ளைகளுக்கு எப்படி அந்த சாபங்கள் வருகிறது என்பதெல்லாம் குறித்து நாளை உவாச கூட்டத்தில் நான் அதை விளக்கமாய் உங்கள் மத்தியில் பகர விரும்புகிறேன் இந்த செய்தியின் தொடர்ச்சி நாளைக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கும் போது தான் இதனுடைய முழுமையாக தெரியும் 
எந்தெந்த வகையிலே சாபம் உள்ளே நுழைகிறது சத்ரு எப்படியாக குடும்பங்களை சிறைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறான் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் ஓ எனக்கு அருமையான தேவ சனமை நன்றி இன்னைக்கு கேட்ட வார்த்தையின்படி அவனுக்கு விக்கிரகங்கள் சுரூபங்கள் இருக்கமானால் அதை தூக்கி போட நன்றி தகப்பன் தாய் தகப்பனை கனம் பண்ணு நன்றி ராஜா ஹாலே லூயா அந்நிய அந்நியரை தெய்வங்களாக மாற்றிவிடாதே நன்மை செய்த மனிதர்களை நீ தெய்வமாக மாற்றிவிடாதே அரசியல் தலைவர்களை சினிமா நடிகர்களை விளையாட்டு பிரியர்களை நீ தலைவர்களாக அல்லது தெய்வங்களாக மாற்றிவிடாதே எந்த ஒரு மனுஷனை வாய் திறந்து தெய்வம் என்று சொல்லாத தெய்வத்துக்கு இணையாக கூட சொல்லிவிடாதே ஏசு கிறிஸ்தன் ஒரே நாமம் அவர் மாத்திரமே தெய்வம் அவர் ஆவியா இருக்கிறார் வார்த்தையா இருக்கிறார் நன்றி நன்றி தகப்பனே அப்பா இந்த முதல் நாள் கொடுகையிலே சாபத்தை குறித்தான ஒரு காரியத்தை வெளிப்படுத்தி இன்னைக்கு அதில் அந்த கூரிலிருந்து ஒரு விடுதலை கொடுத்திருக்கிறேன் அந்த சாபம் மரணத்துக்கெல்லாம் நடத்திவிடும் அந்த கூரை முறித்திருக்கிறேன் அதுக்காக ஸ்தோத்ரம் ஸ்தோத்ர ஸ்தோத்ரம் அப்பா இன்னைக்கு சாபம் நீங்கி விடுதலை பெற்ற மக்களாய் அப்பா தங்கள் கூடாரத்துக்கு திரும்ப நீர் கிருவை பாராட்டம் நாளைய தினத்தில் மன மகிழ்ச்சியோடு உற்சாகத்தோடு உன்னை சமூகத்தில் வந்து கலந்து கொள்ள கிருவை பாராட்டம் மராத நேசரி கிருவைக்கு இறக்கத்துக்கோப்ப கொடுக்கிறேன் இந்த ரத்தத்தால் மூடி மறைத்துக் கொள்ளும் ஏசு கிறிஸ்தின் வல்லமுள்ள நல்ல நாமத்தில் பிதாவே போனவர்களே இந்த நாளிலும் முதல் நாள் நச்செய்தி கூட்டங்களிலே மத்தியில் வந்து கத்தோடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொண்ட அருமையான அள்ளித்தூங்கு விதைகள் ஊழியத்தின் ஸ்தாபகரும் சுவிசேஷகருமாக இருக்கிற அருமையான ஐயா சுவிசேஷகர் ரூபன் திலகராஜ் ஐயா அவர்களை நம்முடைய திருச்சபின் சார்பாக மீண்டும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அருமையான ஐயா உடைய ஊழியங்களுக்காக அவருடைய குடும்பத்தாருக்காக நீங்கள் தொடர்ந்து உங்கள் தனி ஜபங்களிலும் குடும்ப ஜபங்களிலும் ஜெபிக்க அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் சபையாருக்கு அறிவிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு சில அறிவிப்புகள் நாளைய தினம் ஏற்கனவே நாம் அறிந்த விதமாய் காலை பத்து மணி முதல் பனிரெண்டு முப்பது மணி வரை நமது ஆலயத்தில் காலை உபவாச கொடுகை நடைபெறும் இந்த உபவாச கூட்டத்திலும் அருமையான ஐயாவர்கள் நம்ம தீலே கடவுளுடைய செய்தியை பகிர்ந்து கொள்வார்கள் நாளை மாலை ஆறு முப்பது மணி அளவிலே மீண்டுமான மாலை நச்செய்தி கூட்டங்கள் நடைபெறும் அதற்காக நீங்கள் ஜெபிக்கவும் இன்னும் அதிகமான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் பங்கு பெறும்படியாகவும் நீங்கள் உங்கள் ஜபங்களிலே ஜபிக்க பங்கு பெற உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இன்று இரவு இந்த ஆராதனைக்கு பின்பதாக ஐக்கிய உணவு ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதிலே பங்கு பெற்று செல்ல உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நாளை தின கூட்ட நிறைவிலும் ஐக்கிய உணவு ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே நீங்கள் கலந்து கொண்டு அந்த ஐக்கிய உணவின் அன்பிலும் நிலைத்திருக்க உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் ஞாயிறு காலை ஆராதனை துதி ஆராதனையாக நடைபெறும் சிறப்பாக அது தந்தையர் தின சிறப்பு ஞாயிறாகவும் அனுசரிக்கப்படும் ஆகவே ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையிலும் நாம் பங்கு பெற்று கத்தோடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த அந்த ஆராதனையிலும் அருமையான ஐயா அவர்கள் நம்ம தீலே கடவுளுடைய செய்தியை பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த மூன்று நாட்கள் நாம் கத்தோடைய பாதத்திலே அமர்ந்து தேவ சித்தத்தை அறிந்து நம்முடைய எதிர்கால வாழ்க்கையின் ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள கத்த தந்த அந்த கிருவையின் நாட்களிலே நாம் அவருடைய சமூகத்திலே நாம் நம்மை அர்ப்பணிப்போம் தொடர்ந்து நம்மையும் நம்முடைய காணிக்கையையும் கடவுளுக்கு என்று படைப்போம் நம்முடைய பாடல் புஸ்தகத்திலே பாடல் எண் ஆறு நன்றியால் பாடிடுவோம் இந்த பாடலை நாம் பாடி நம்மையும் நம்முடைய காணிக்கைகளையும் கடவுளுக்கு என்று நாம் படைப்போம் பாடல் எண் ஆறு
செய்வோம் அன்பினாண்டவரே கிருபை மிகுந்தவரே நல்ல மன மகிழ்ச்சியான நாளிலே நாங்கள் உன்னுடைய சமூகத்தில் ஒன்று கூடவும் குறிப்பாக இந்த நாட்களிலே நாங்கள் எங்களுடைய ஆவைக்குரிய வளர்ச்சியிலே வளரும்படியாக நீர் முன் குறித்த உங்களுடைய தாசர் வழியாய் இந்த நற்செய்தி கூட்டங்களின் முதல் நாளிலே நாங்கள் எங்கள் வாழ்வின் சாபங்களை நீக்கும்படியாக நீர் சாபமா நீர் நீர் இந்த உலகிலே உமையை நீர் காணிக்கையாய் கொடுத்ததுக்கு ஈடாக நாங்கள் இந்த நாளிலும் படைத்திருப்பது ஒன்றுமல்ல முடிய கரங்களிலிருந்து பெற்ற நன்மைகளை கொடுத்திருக்கிறோம் என்ற நன்றி உணர்வோடு கத்திரதாமே படைத்த காணிக்கைகளை ஏற்ற அங்கேற்ற ஆசிர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கின்றோம் இந்த முதல் நாள் கூடுகையிலும் ஆவியானவர் எங்களோடு நீர் பேசினதற்காக எங்களோடு நீர் இடைப்பட்டதற்காக நன்றியோடு நாங்கள் உண்மை துதிக்கின்றோம் சுவாமி கத்திரதாமே தொடர்ந்து நாளை தின உபவாச கூடுகையிலும் நாளை தின மாலை நற்செய்தி கூட்டங்களிலும் ஆவியானவருடைய வழி நடத்துதல் உங்களுடைய கிருபை இறக்கம் எங்களோடு கூட இருந்து தொடர்ந்து உங்களுடைய நன்மைகளை உங்களுடைய வாழ்வின் எங்கள் வாழ்வின் ஆசிர்வாதங்களை நாங்கள் நிறைவாக சுதந்திரித்துக் கொள்ள நீர் உதவி செய்யும் நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் திருசபையின் குடும்பங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உங்களுடைய திருக்கரங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கின்றோம் இந்த நாளிலுமே உங்களுடைய வார்த்தையை சுமந்து வந்த அருமையான ஐயாவுக்காக உடைய குடும்பத்தாருக்காக உடைய ஊழியங்களுக்காக நன்றியோடு நாங்களும் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இந்த நாள் நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட மன்னாவுக்காக நன்றிகளை எடுக்கிறோம் கடவுளுடைய வார்த்தையினால் நாங்கள் பலப்படவும் இன்னுமாய் நாங்கள் நூறும் அறுபதுமாய் அல்ல நூறாக நாங்கள் பணம் தர கத்தர் எங்களுக்கு உதவி தரும்படியாக நாங்கள் செபிக்கின்றோம் இந்த வேளையிலுமே வர தடைப்பட்ட மக்களுக்காகவும் உங்களுடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்க்கின்றோம் உலகத்தின் சூழல் மத்தியிலும் கத்த தேசங்களிலே உடைய மெய்யான சமாதானத்தை நீர் கட்டளையிட்டு கொடுத்து உங்களுடைய நாமத்திற்கு மகிமை சேர்க்க நீர் உங்களுடைய ஆவியானவரால் எங்களை வழி நடத்த நாங்கள் செபிக்கின்றோம் கடவுளுடைய கிருபின் கரம் இந்த வேளையிலே நாங்கள் இரவுக்குழாய் வந்திருக்கின்றோம் இரவு நில நாசமோசங்களுக்கும் நீர் எங்களை விலக்கி பாதுகாத்து உங்களுடைய கருத்தில் நல்ல நித்திரையை கண்டு துதிக்கும் துதியோட அளவும் புதிய நாளின் கிருபிகளோடு உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி மேன்மைப்படுத்தி நாங்கள் உண்மை தொழுது கொள்ளவும் கத்தர் உம்முடைய அன்பின் சாட்சிகளாய் விளங்கவும் அருள் திரும்பியாக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் இந்த திருக்கரங்களிலே எங்களை தாழ்த்துகின்றோம் நாங்கள் குற்றம் உள்ளவர்கள் குறை உள்ளவர்கள் சாமி கத்தர் தயவாய் இறங்கி எங்களை மன்னித்து உங்களுடைய கிருபின் கருத்தினால் ஆசிர்வதித்து தொடர்ந்து உங்களுடைய சிலுவை நன்பிலை நிலைத்திருக்க எங்களுக்கு உதவி தரும்படியாக நாங்கள் மன்றாடுகிறோம் அந்த ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிப்பீராக இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாய் வேண்டுகிறோம் எங்கள் அன்பின் கடவுளே ஆமே பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவை உடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உடைய ராஜ்யம் வருவதாக உடைய சித்த பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலையும் செய்யப்படுவதாக எங்கள் ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்னென்றைக்கும் உம்முடைய வைகளே ஆமே நம்முடைய ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துடைய கிருபை பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு தூய ஆவியானவருடைய வழி நடத்துதல் பராமரிப்பாதுகாப்பு ஆசீர்வாதம் நமனைவரோடும் கூட இப்பொழுதும் எப்பொழுதுமான சதா காலங்களிலும் நிலைத்திருப்பதாக சேர்ந்து நம் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிப்போம் என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி கத்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே கத்தர் உங்களோடு இருப்பாராக தேவ சமாதானத்துறை போய் வர கடவும் 